Hello everyone and welcome back to Dr. Asif Lectures. Today we are going to start a new chapter of Head and Neck Anatomy which is chapter number 14 from BD Shorasia volume 3 and this chapter talks about the anatomy of mouth and pharynx. So, two parts in this chapter. One, we will discuss oral cavity or mouth discuss and the second part will be pharynx. Okay? So, let's start. Karte. First of all, let's begin with the first topic of this video which is the oral cavity. Achha, oral cavity, jo hai, this is uh, you, you are familiar with, you have an oral cavity. So, you know that this area is where food enter hota hai aur oval oral cavity at the back side jacket drain karti hai into the oropharynx theek hai so this is how it is oral cavity and at the back side is the uh, oropharynx pharyngeal apparatus hai so khana yahan aayega iske baad pharynx mein jayega pharynx ke baad esophagus mein jayega ye sab padhenge ab oral cavity ki agar main aapse puchu ke uh, roof kis cheez se banti hai so in front this is the hard palate and at the back if you see this is the soft palate okay so ye roof hai oral cavity ki and the floor of the oral cavity is obviously by the tongue okay ye sari cheeze abhi hum discuss karenge aaiye introductory paragraph padhte hain oral cavity is used for ingestion of foods and fluids it is continued posteriorly into oropharynx and the middle part of the muscular pharynx yani oral cavity uh, back side se uh, pharynx mein khulti hai basically okay so in its upper part opens the posterior part of the nasal cavity nasal cavity bhi oral cavity ki upper part mein open hoti hai connection hai and the inlet of the larynx also is connected into the lower part of the oral cavity so we'll discuss all these things don't worry roof of the oral cavity is formed by the hard palate and the soft palate abhi maine aapko diagram mein dikhaya bhi ki at the roof there is hard palate in front and soft palate at the back okay and the tongue is the biggest occupant of the oral cavity and it actually forms the floor of the oral cavity as well and the oral cavity also contains 32 teeth in adult agar aapke daant toote nahi hai kisi se fight fight nahi hui ya dental caries nahi hua to agar koi daant toota nahi hai then you should have beautiful white and glowing 32 teeth uh, in your adult oral cavity so uh, there you see these 32 teeth ha ye to bade khoobsurat daant hai isme sare ke sare aapko nazar aa rahe hain aisa lag raha hai koi daant toota nahi hai koi masla nahi hai isme so that's an ideal anatomical oral cavity okay so oral cavity is ki roof hard palate and soft palate tongue is the major occupant also we have teeth in the oral cavity so ab tak koi nayi baat nahi hai now identify the structures in your own oral cavity these are vestibule lips cheeks oral cavity proper and teeth ab ye daily i mean aap ye dekh rahe hote hain aapko pata hai ki lips kidhar hain cheek kidhar hai but anatomically you should be able to appreciate ke kaun sa part kya hai the first thing is the vestibule jo vestibule hai uh, it is basically agar main aapko simple words mein samjhau to vestibule is basically ye jo teeth hai na yahan pe lips nahi bane hue lekin teeth aur lips ke beech ka jo area hota hai that area is basically known as vestibule okay vestibule of the mouth is the narrow space bounded external by the lips and cheeks and internally by the teeth and gums so yeah vestibule area let me see this diagram so yeah so here yeah, lips are here this cheek area is here this teeth are so this area will be or yani, hont or cheek or gums ke beech ka area this is what is known as vestibule of the oral cavity okay it communicates with the exterior through the oral fissure zahir hai, vestibule is communicating with the exterior and with the mouth it openly communicates with the oral cavity proper it's not a difficult thing that the vestibule is obviously communicating with the oral cavity so that is something easy now parotid duct that's an important point parotid gland ki jo duct hai wo vestibule mein open hoti hai kaha at the level of the crown of the upper second molar tooth so upper second molar tooth is the area vestibule mein jaha um, parotid duct open hoti hai. so that's an important anatomical thing to remember about vestibule okay and then there are various uh, glands also present such as labial and buccal glands molar glands which are mucus gland so a lot of mucus glands are present in the vestibular area and they produce a lot of mucus obviously now except for the teeth the entire vestibule is lined by mucous membrane the mucous membrane forms the median force that passes from the lips to the gums they are called frenula of the lips so lip ke uh, middle mein agar aap apne hon thode se upar karke dekhein so you know there are, there is a mucal fold in the middle and this is called frenulum okay frenulum so frenulum of the tongue bhi hota hai jo ke tongue ko connect karta hai base of the oral cavity ke sath and there are frenula in the lips as well okay so this is what they are talking about frenula of the lips now papilla of parotid duct in the vestibule of the mouth opens uh, 
ये जो मैंने अभी आपको ओपनिंग बताई थी पैरोटिड डक्ट की दिस इज एक्चुअली क्लिनिकली यूज इसमें डाई इंजेक्ट कर सकते हैं हम और डाई इंजेक्ट करके पैरोटिड ग्लैंड को स्कैन किया जा सकता है इन ऑर्डर टू सी कि अगर उसमें कोई कैलकुलाए हैं या इस तरह की कोई चीज़ सो दैट इज यूज टू इंजेक्ट द डाई एंड अदर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्टफ इज कॉपलिक स्पॉट्स दीज आर सीन एज वाइट पिन पॉइंट स्पॉट्स अराउंड द ओपनिंग ऑफ द पेरोटिड डक्ट इन मीजल्स एंड दीज कॉपलिक स्पॉट्स दीज वाइटिश येलोइश स्पॉट्स दे आर डायग्नोस्टिक ऑफ मीजल्स ओके एंड दे आर ऑब्जर्व अराउंड द ओपनिंग ऑफ द पेरोटिड डक्ट सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्टाफ नाउ द लिप्स लिप्स आर फ्लैशी फोल्ड्स लाइंड एक्सटर्नली बाय द स्किन एंड इंटरनली बाय द म्यूकस मेमरी नाउ दिस इज नो फन इन टेलिंग यू दैट लिप का जो एक्सटर्नल एरिया है दिस इज ऑल स्किन और लिप का जो इंटरनल एरिया है यानी अगर आप लिप को थोड़ा सा ऐसे आउटवर्ड uh, ऐसे प्रोट्रीट करके निकाल के अंदर देखें तो दिस इज ऑल लाइन बाय द म्यूकस इजी स्टफ नाउ द म्यूको कुटेनियस जंक्शन लाइन्स द एज ऑफ द लिप पार्ट ऑफ द म्यूकोजल सरफेस इज ऑल्सो नॉर्मल से नाउ वट इज म्यूको कुटेनियस जंक्शन नाम बड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा है लेकिन ये वो सारे एरिया है जहाँ पर आप बेसिकली लिपस्टिक लगाते हैं सो दैट इज द जंक्शन विच इज कॉल द म्यूको कुटेनियस जंक्शन और बाज लोगों में ये बहुत ही प्रोनाउंसड होता है ऐसा लगता है नेचुरली लिपस्टिक लगी हुई है इस एरिया के ऊपर सारी स्किन होगी और इस एरिया के अंदर सारा म्यूकस मेमरेन होगा ओके ईच लिप इज कम्पोज ऑफ अब लिप्स में होता क्या क्या है इट इज ऑब्वियसली कम्पोज ऑफ स्किन सुपरफिशियल फेशिया एंड अ मसल ऑल्सो और Orbicularis oris muscle. So lip contains a muscle. There is submucosa containing mucus labial glands and blood vessels, and also the mucus membrane. So that's the simple composition of lip. Lip bound the oral fissure. They meet literally at the angle of the mouth. यानी जहाँ पे upper और lower lip मिलते हैं. This is what is known as angle of the mouth. This area. That's the right angle of the mouth. That's the left angle of the mouth. Easy bit. Okay. The inner surface of each lip is supported by फ्रेनुलम विच टाइज द लिप टू द गम्स सो म्यूकस फोल्ड होते हैं ये दीज आर फ्रेनुलम विच आर एक्चुअली टाइंग द लिप्स टू द गम्स लिम्फेरिक्स ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप ड्रेन इन टू द सब मेंटल लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लोअर लिप पासिस टू द सब मैंडिबुलर लो लिम्फेटिक्स आपको पता होना चाहिए कहाँ ड्रेन करता है देन वी हैव टू यू नो गेन एन ओवर व्यू ऑफ चीक्स चीक्स आर फ्लैशी फ्लैप्स फ्लैशी मतलब इसमें मसल्स हैं फॉर्मिंग अ लार्ज पार्ट ऑन ईच साइड ऑफ द फेस दे आर कंटिन्यूस इन फ्रंट विद द लिप्स एंड द जंक्शन इज इंडिकेटेड बाई द नेजियो लेबियल सल्कस वेयर इज नेजो लेबियल सल्कस और कोई डायग्राम देखता हूँ जिसमें ये नेजो लेबियल सल्कस दिख रहा हो बहरा मेरा नहीं ख्याल कि किसी और डायग्राम में यहाँ दिखाया हुआ है बट हेयर यू हैव द नेजो लेबियल सल्कस सो इस तरह यहाँ जो सल्कस बनता है दैट इज वॉट इज नोन एज नेजो लेबियल सल्कस जिसमें चीक अलग होता है और लिप्स अलग हो जाते हैं अच्छा जी ई चीक की कंपोजिशन क्या है उसमें भी स्किन है सुपरफिशियल फेशिया है और उस सुपरफिशियल फेशिया में देर आर फेशियल मसल्स पैरोटिड डाक्ट म्यूकस मोलर ग्लैंड सम वेसल्स एंड नर्व्स बक्सीनेटर कवर्ड विद द बक्सो फेरेंजियल फेशिया एंड सब म्यूकोजा एंड म्यूकस में ब्रेन तो बिल्कुल लिप्स की तरह की कंपोजिशन है स्किन है सुपरफिशियल फेशिया है डीप फेशिया तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा लेकिन देर आर एरियाज जहाँ मसल्स के ऊपर कुछ स्पेशल फेशिया है सच एज बको फेरेंजियल फेशिया ओके and then buccal pair of fat is also present in the cheek it is best developed in infants and it lies on the buccinator partly deep to the masseter muscle ye details itni important nahi hai bas itna batao ki fats hota hai cheek region mein particularly in children now lymphatics of the cheek drain chiefly into the submandibular and preauricular lymph nodes ye lymph nodes mein already padha chuka hu meri pichli videos dekh le isi playlist ki and partly also to the buccal and mandibular nodes so cheek mein koi aise mushkil cheez nahi thi now the oral cavity proper so we have talked about uh, you know uh, the outer structures ab hum zara proper oral cavity ka discussion start karte hain it is bounded antero laterally by teeth the gums and the alveolar arches of the jaws the roof is formed by the hard palate and the soft palate ye concept to aapne discuss kar bhi liya ke oral cavity proper jo hai anteriorly or laterally is bound by the teeth and the gums or iski jo roof hai it is made up of the hard palate and the soft palate okay the floor is occupied by tongue by in large and presents the sublingual region anteriorly and below the tip of the tongue posteriorly the cavity communicates with the pharynx through the oropharyngeal isthmus so ye jo uh, ab jo hum baat kar rahe hain that is basically telling you 
कि ओरल कैविटी की जो बेस है दैट इज़ कम्पोज ऑफ टांग ये जबान उठा लें तो उसके नीचे जो एरिया नज़र आएगा दैट विल बी द सब लिंगोल एरिया और पोस्टीरियरली द ओरल कैविटी डिप्स डाउन इन टू दी ओरोफेरिंग्स ठीक है तो इस एरिया को जो कम्युनिकेट करता है विच इज़ द गेट वे फ्राम द ओरल कैविटी टू द फेरिंग्स इज नोन इज द इस्थमस ओरो फेरेंजियल इस्थमस ओके इट इज़ बाउंड सुपरली बाय द सॉफ्ट पैलेट इनफ्रियरली बाय द थंग एंड ऑन ईच साइड बाय द पैलेटो ग्लोसल आर्चेज सो दीज आर द पैलेटो ग्लोसल आर्चेज बेसिकली You see here, these are the palatoglossal arches. Palatoglossal arches. Okay. In के बारे में अभी थोड़ी detail में discuss भी हम करेंगे later in this video. Now the sublingual region. Sublingual region का मतलब ये है कि if you look at this diagram, यहाँ पे ज़बान ऐसे ऊपर उठाई हुई है. तो ये जो नीचे का area है, this is all known as the sublingual region. It presents the following features. In the median plane, there is a fold of mucus which is known as frenulum. आप इस ज़बान उठाएँ, यहाँ बीच में एक इस तरह की चीज़ नज़र आएगी. That is the frenulum. Frenulum is the mucus connection of the tongue. With the base of the oral cavity, on each side of the frenulum there is a sublingual papilla. On the summit of this papilla there is opening of the submandibular duct. So on each side is the submandibular duct opening. Here you see, this right side key duct opening, and this left side key duct opening. Right, which is the duct? Submandibular gland key duct. Running laterally and backward from the sublingual papilla there is sublingual fold which overlies the sublingual gland. A few sublingual ducts open on the edge of this fold. So easy stuff is that. यहाँ पे सब लिंगुअल पैपिला सब लिंगुअल फोल्ड हैं जस्ट बिलो द टंग सो टंग के नीचे क्या क्या स्ट्रक्चर्स याद रखने फ्रेन्यूलम याद होना चाहिए ओपनिंग ऑफ द मेन सब मैंडिबुलर डक्ट एंड देर इज अ सब लिंगुअल फोल्ड ओके Now, lymphatics from the anterior part of the floor of the mouth passes to the submental group of lymph nodes. Those from the hard palate and the soft palate pass to the retropharyngeal and deep. So, this is something you have to remember. The gums and the rest of the floor drains into the submandibular. So, this is the lymphatic drainage from oral cavity, and this is pretty important because oral cancers are very common. Oral inflammation is very common. So, you should know that uh, which part of the oral cavity is uh, lymphatic drainage is happening. Okay. Now, let's talk about the gums. Which is also known as gingiva or gingiva, as we call it. Okay. Now the gums are soft tissues which develop, um, which envelop the alveolar processes of the upper and the lower jaws around the neck of the teeth. These are composed of dense fibrous tissues. So the gums are basically made up of dense fibrous tissues covered by stratified squamous epithelium. Each gum has two parts. There is a free part that surrounds the neck of the tooth like a collar. and then there is an attached part which firmly fixes to the alveolar arch of the jaw the fibrous tissue of the gum is continuous with the periosteal lining of the alveoli ab ye jo gums hai na basically jo teeth ko connect kar rahe hain dekhen ye teeth hain these are the teeth inke bare mein bhi abhi padhenge teeth ke immediate ye jo covering hai na just like the collar jaise usko cover kiya hua hai this is called the gum is gum ka ek part ye hai jo teeth ko yun कवर कर रहा है और दूसरा पार्ट नीचे जाके बाकायदा बोन की पेरियोस्टियम के साथ उसका जो डेंस फाइब्रो फाइब्रोटिक मटेरियल है वो कनेक्ट uh, हो जाता है उसकी पेरियोस्टियम के साथ सो गम्स आर बेसिकली टू मेक श्योर कि टीथ अपनी जगह पर अच्छे से अटैच रहें ओके एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द गम्स अभी नर्व सप्लाई हम देखते हैं थोड़ी देर में ना लिम्फेरिक्स ऑफ द गम्स पास to the submandibular group of lymph nodes the anterior part of the lower gum drains into the submental node so submandibular group mein ja raha hai submental group mein ja raha hai whereas the posterior part drains into the submandibular so that is something uh, which you have to lymphatic drainage aapko acche se yaad honi chahiye okay now uh, this is the table which is talking about the nerve supply of the gums अपर गम्स और लोअर गम्स दो इसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है अपर साइड पे देयर गम्स की अब ये जो दो साइड्स इन्होंने बताई हैं द लेबियल साइड एंड द लिंगुअल साइड ऑब्वियसली अगर आप डायग्राम को देखें सो देर इज साइड विच इज टूवर्ड्स द आउटसाइड दिस इज द लेबियल साइड इसी तरह अगर ऊपर के भी गम्स में देखें तो एक ये बाहर की साइड होगी विच इज नॉन इज द लेबियल साइड और फिर एक ये अंदर की साइड होगी दिस इज कॉल्ड द लिंगुअल साइड जो टंग की तरफ है तो इन दोनों की फिर नर्व सप्लाई इसी तरह अलग अलग बताइए अपर गम्स में जो बाहर की साइड है द लेबियल सरफेस इट इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर मिडल एंड एंटीरियर सुपीरियर एलवुलर नर्व एंड द लिंगुअल साइड इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर पैलाटाइन नेजो पैलाटाइन फ्रॉम द टेरिगो पैलाटाइन गैंगलियन 
ओके और जो लोअर गम्स हैं उनकी लेबियल साइड यानी बाहर की साइड इज सप्लाइड बाय बकल ब्रांचेस ऑफ द मैंडिबुलर एंड इंसेसिव ब्रांच ऑफ द मेंटल नर्व सो दो डबल नर्व सप्लाई है और जो लिंगुअल साइड है इट इज सप्लाइड बाय द लिंगुअल नर्व लोअर गम्स में सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू टू रिमेंबर ओके नाउ दिस टर्मिनोलॉजी इज समथिंग व्हिच इज वेरी रूटीनली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस लुडविग्स एंजाइना it is actually the cellulitis of the floor of the mouth the tongue is forced upwards leading to swelling both below the chin and within the mouth so it is basically inf infection inflammation cellulitis of which region of the floor of the mouth the disease is usually caused due to carious molar tooth so dental caries ki wajah se the uh, you know floor of the mouth gets infected this is called ludwig's angina right now let us have a few words about teeth which are also important occupant of the oral cavity teeth form part of the masticatory apparatus yani chabane ke kaam aate hain jo khana aap chabate hain that is the mastication process or masticatory apparatus ka major part kya hai teeth and they are fixed to the jaws obviously ye jaws mein fix hote hain in men the teeth are replaced only once yani life mein ek hi dafa ye aapke dant toothte hain aur dobara naye aa jate hain and therefore uh, human beings are called um, diphyodonts diphyodonts ka matlab hai those animals jin mein ek hi dafa dant toot ke wapas aata hai या यूं कह लीजिए कि दो दफा लाइफ में दांत आते हैं एक दफा आते हैं बचपन में वो गिर जाते हैं फिर दोबारा नए दांत आ जाते हैं ये रिप्लेसमेंट साइकिल सिर्फ एक दफा अगर हो तो दिस इज कॉल्ड डायफायोडोंट इन कंट्रास्ट विद नॉन मेमालियन वर्टिब्रेट जहां पे दांत आते रहते हैं टूटते रहते हैं आते रहते हैं हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है उन एनिमल्स को कहते हैं पॉलीफायोडोंट्स ओके द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ डेंटिशन आर नोन एज द मिल्क टीथ और डेसीडो बचपन में जो दांत निकलते हैं इनिशियली दो आर कॉल्ड डेसीडोज टीथ इस और या मिल्क टीथ इसीलिए अक्सर आपने सुना है ना दूध के दांत तो अभी गिरे नहीं और चले हैं ये काम करने सो ये महावरतन भी ये चीज़ यूज इस्तेमाल की जाती है एज यू नो फ्रेज एंड ईडियम सो दूध के दांत मतलब बचपन के दांत विच आर एक्चुअली कॉल्ड मिल्क टीथ और डेसीडोज टीथ एंड द सेकेंड सेट जो uh, अभी भी आपके मुँह में मौजूद होंगे होपफुली दे आर कॉल्ड द परमिनेंट टीथ ओके डेसीडोज टीथ आर ट्वेंटी इन नंबर in each half of each jaw there are two incisors one canine and two molars so that is the uh, you know division of the deciduous teeth however the permanent teeth are 32 in number and consist of two incisors one canine टू प्री मोलर्स एंड थ्री मोलर्स इन ईच हाफ नंबर दोबारा सुने हैं मतलब ये कर इस तरह रहे हैं बेसिकली कि ओरल कैविटी को चार हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं सो इफ यू अगर इसी डायग्राम पर हम ये चीज़ समझने की कोशिश करें सो लेट एज अज्यूम दैट दिस इज एन एडल्ट ओरल कैविटी दैट दे आर शोइंग हेयर तो इसको मिड लाइन से अगर ऐसे हम डिवाइड कर दें तो चार देखें हमने टीथ के क्वारेंट्स बना लिए ना तो अपर पार्ट में दिस इज वन एंड टू अपर वन एंड टू दिस इज लोअर थ्री एंड फोर सो हर तरफ इसी तरह अगर इस डायग्राम को देखें हम इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम यहाँ पर भी ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगी कि अगर आप मिड लाइन से देखें तो ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है तो दोनों तरफ वॉट विल बी द नंबर दे विल बी टू इन साइजर there will be one canine and then molars and pre molars okay so that is how uh, the adult teeth are actually counted 32 in number so two incisors one canine two pre molars and three molars ye ek quadrant ki baat ho rahi hai isko aap multiply ye number total kitna ban gaya dekhen do aur ek teen aur do panch aur teen art so this is एट इन ईच क्वाड्रेंट सो वेन वी से एट इन ईच क्वाड्रेंट तो अगर यहाँ पे आठ होंगे तो एट मल्टीप्लाइड बाई फोर विल बी थर्टी टू सो दिस इज हाउ यू रीच द नंबर ऑफ थर्टी टू ओके सो दो इंसाइजर एक के नाइन देन दो प्री मोलर्स एंड मोलर्स सो दैट्स हाउ इट इज ओके दस पीढ़ी अपने भी दांत गिनो इसी तरह से हैं ना टीथ के कौन कौन से पार्ट्स हैं टीथ को यूजुअली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है द फर्स्ट पार्ट इज नॉन एज द क्राउन देन देर इज अ रूट एंड देन देर इज अ नेक जो क्राउन है दैट इज द पार्ट विच इज विजिबल टू यू जो आपको व्हाइट पार्ट नजर आ रहा होता है दैट इज नॉन एज द क्राउन तो ये व्हाइट पार्ट इज नॉन एज द क्राउन और अगर डायग्राम में देखें सो so ये वो एरिया है ऊपर का सारा विच इज़ द क्राउन ओके सो द अपर पार्ट विच इज़ विजिबल टू यू इज द वाइट थिंग इज नोन एज द क्राउन देन देर इज अ रूट विच इज एम्बेडेड इन द जॉब बीनीथ द गम सो ये गम लाइन है दिस इज द गम एरिया और यहाँ पर देर इज अ स्मॉल नेक देयर और नेक के नीचे जो आपकी एक्चुअली बोन के अंदर जो पेयर्स करता है दैर इज द यू नो द होल रूट नेक एंड देन द रूट तो ये तीन पार्ट्स हैं आपके दांत के नया स्ट्रक्चरली ईच टूथ इज कम्पोज 
composed of pulp in the center and this pulp is if you uh, I mean this is a section through the teeth or bone and the gum so you see in the center which is up on other area this is known as the pulp okay so that is called the pulp cavity then there is dentine which is surrounding the pulp so this is pulp and peripheral immediately peripheral to the pulp this thing is known as the dentine okay then there is enamel which covering which covers the projecting part of the dentine or the crown ye jo white cheez aapko danton pe upar nazar aa rahi hai jo crown ko cover karti hai that white thing is known as the enamel so crown mein agar main aapse puchu ke enamel hai aur kya cheez maujood hai crown mein there is enamel there is dentine and some part of the pulp cavity as well okay now cementum surrounds the embedded part of the dentine so cementum is some thing which is surrounding the embedded part of the dentine so ye agar is diagram ko aap uh, if you pay attention to this diagram uh, there is uh, this is the dividing line iske upar sara crown hai iske niche sara embedded portion of the tooth hai so crown ko cover karta hai enamel bilkul isi tarah embedded portion ko cover karta hai ye grey cheese jisko naam dete hain cement okay and then there is a periodontal uh, membrane the periodontal membrane is further outside to the cementum this is the periodontal membrane इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में पल्ब जो है इट इज अ लूज फाइबरस टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड लिम्फेरिक सो पल्ब कंटेन्स द मिडल जो सबसे सेंटर में चीज मौजूद है इनर मोस्ट कह लीजिए इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं यू कैन सी नर्व्स भी हैं और इसकी एक क्लिनिकल रेलिवेंस है अगर आपके दांतों में कैरीज होता है या क्राउन किसी वजह से टूटता है ब्रेक होता है और पल्प एक्सपोज हो जाता है तो जो आप खाना खाते हैं वो डायरेक्टली पल्प पर लगता है और यहाँ पल्प में नर्व सप्लाई मौजूद है तो पेन होता है सो सेंस सेंसिटिविटी होना पेन होना दैट इज एन इंडिकेशन अगर कैविटी में इतनी डेप्थ हो दांतों में कैविटी हो जाती है ना अक्सर लोगों के दांतों में यहाँ कैविटी बन जाती है और वो कैविटी इतनी डीप हो कि वो पल्प को टच कर रही हो तो इट विल बी वेरी पेनफुल इट विल बी वेरी सेंसिटाइज बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स मौजूद हैं ठीक है द पल्प इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ टॉल कॉलमर सेल्स कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट विच आर कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग द डेंटाइन एनी टाइम इन द लाइफ सो ये जो डेंटाइन बन रहा है इसके जो सेल्स हैं उन सेल्स को कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट blasts okay now dentine humne dekh liya is a calcified material containing spiral tubules radiating from the pulp cavity each tubule is occupied by a protoplasmic process and the calcium and organic matter are the same proportion in the so ye basically jo pulp hai uski protective covering hai which is known as the dentine फिर उसके बाद इनेबल मैंने आपको बता दिया है कि ये वाइट सब्सटेंस है जो प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द चीज को कवर करता है यानी ये जो सारा वाइट यहाँ पे दिख रहा है दिस इज ऑल इनेमल ओके इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रिज्म लाइन रफली एट द राइट एंगल्स टू द सर्फेस ऑफ अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन योर बॉडी सीमेंटम क्या है सीमेंटम अंदर की तरफ है अंदर की तरफ मतलब इट इज कवरिंग द एम्बेडेड पोर्शन ऑफ द टूथ तो ये जिस तरह बाहर एक्सपोज पोर्शन में एनेमल है उस तरह एम्बेडेड पोर्शन में द कवरिंग विच इज प्रोटेक्टिंग द डेंटाइन एंड पल्प इज द सीमेंटम ओके इट रिजेंबल्स एक्चुअली द बोन स्ट्रक्चर बट लाइक इनेमल एंड डेंटाइन देयर इज नीदर एनी ब्लड सप्लाई नोर नर्व सप्लाई ना ओवर द नेक द सीमेंटम कॉमनली ओवरलैप्स द सर्वाइकल एंड ऑफ द इनेमल और दिस इज अन इम्पॉर्टेंट डिटेल रियली इट स्टॉप्स और द अन इम्पॉर्टेंट ओके द पेरियोडोंसल मेम्ब्रेन और द पेरियोडोंसल लिगमेंट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड होल्ड्स द रूट इन इट्स सॉकेट this membrane acts as the periosteum to both cementum as well as the bony socket so that basically uh, ye jo uh, green bit humne dekha hai which is the periodontal ligament ye hold karke rakhta hai is puri root ko apne socket ke andar theek hai so that's important or at the end of the root yahan dekhen bony ye part kya hai apical foramen is apical foramen se actually nerves enter hoti hain teeth mein theek hai right now form and function crowns and roots ki kuch baat karte hain The shape of tooth is adapted to its function. The incisors are cutting teeth. So, ये जो सामने के दांत हैं, देखें इतने sharp होते हैं. So, why? Because their purpose is cutting. यहाँ से आप काटते हैं. Right? The upper and lower incisors overlap each other like the blades of the scissors. So, इन दोनों दांतों के बीच में कोई भी चीज़ रखें and crack वो चीज़ कट जाएगी. The canines are holding and tearing teeth. Canine का basically canine की देखें shape इस तरह से होती है. Canine teeth are pointed usually. So, canine teeth मैं अगर आपको यहाँ diagram में पता नहीं दिखाया नहीं दिखाया. इतना clear नहीं है यहाँ. But the canine teeth are actually you know like 
लाइक दिस दे आर पॉइंटेड और बाज एनिमल्स में ये पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर टाइगर में आप देखें कैराइन टीथ किस तरह होते हैं डॉग्स में देखें बिकॉज दे आर कार्निवोलस एनिमल्स वो गोश्त खाते हैं तो गोश्त को बाकायदा एनिमल्स को प्रे को अपने दे आर प्रीडेटर्स तो वो शिकार करके गोश्त को चीर फाड़ करना उनका काम है सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कैनाइंस ओके देन ईच प्री मोलर हैज टू कास्प एंड देयर फॉर कॉल द बाइक कस्पिट टीथ एंड मोलर आर द ग्राइंडिंग थी जो बेसिक चबाने का फिनोमिना है वो आपके बैकवर्ड जो पीछे दांत हैं मोलर्स और प्री मोलर्स उनसे होता है सो फी लुक हेयर दीज आर द मोलर्स इन प्री मोलर्स यहाँ बेसिकली सारा ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है फूड पार्टिकल्स का नाउ इंसाइजर्स कैनाइंस एंड प्री मोलर्स हैव सिंगल रूट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द फर्स्ट अपर प्री मोलर विच इज बाई फिट रूट सो दिस इज समथिंग जो इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है द अपर मोलर रूट का मतलब ये कि ये रूट सो ज्यादातर जो टीथ हैं उनमें ये सिंगल रूट है इंसाइजर्स में कैनाइन में और इवन द प्री मोलर में अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट अपर प्री मोलर जिसकी रूट जो है वो बाइफिट है इंपॉर्टेंट है ये अगर टीथ एक्सट्रक्शन वगैरह करना हो तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए नाउ द अपर मोलर हैव थ्री रूट विच of which two are lateral and one is medial so molars ke andar actually teen roots hoti hain okay and the lower molars have only two roots so ye sari anatomical variations aapko pata honi chahiye now eruption of teeth the deciduous teeth yani jo dood ke dant hain they begin to erupt at about 6 months of age and all get erupted by the end of first year uh, second year actually of uh, life or soon after yani 6 mahine se dant nikalna bachche mein shuru ho jate hain aur 2 saal tak takriban sare ke sare jo दूध वाले दांत हैं या मिल्क टीथ या डेसिडस टीथ जो कि बीस होते हैं नंबर में दे आर ऑल दे हैव ऑल अपेयर्ड नाउ द टीथ ऑफ द लोअर जॉ इरप्ट स्लाइटली अर्लीयर दैन दोज ऑफ द अपर जॉ द अप्रॉक्सीमेट एजेस ऑफ इरप्शन ऑफ डेसिडस अभी एक टेबल यहाँ इन्होंने बनाया है वो टेबल मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ी देर में ब्लड सप्लाई ऑफ टीथ बोथ अपर एंड लोअर आर सप्लाइड बाई द ब्रांचेज ऑफ द मैगजिलरी आर्ट्री और मैं पहले वो टेबल आपको दिखा दूँ फिर हम आगे वेर इज़ द टेबल जिसमें एक्चुअली उन्होंने एज वाइज डिविजन सो हेयर इज देयर use uh, this table for your understanding ke deciduous teeth or permanent teeth ki timelines kya hain dekhiye jo deciduous teeth hain uska eruption time diya hua hai aur uska shedding time kyunki ye wo teeth hain jo aayenge ek dafa bacche mein aur phir gir jayenge so jo medial incisor hai incisors do honge na bacche mein maine aapko bataya ke there will be two incisors aur wo jo do incisors hain matlab ek jo midline ke kareeb hoga that will be the medial incisor aur jo mid iske next hoga that will be the lateral incisor so medial incisor uh, डेसिडस टीथ कब अपेयर होता है सिक्स टू एट मंथ्स इरप्शन टाइम है लेटरल इंसाइजर कब अपेयर होता है एट टू टेन मंथ्स और ये जाते हैं द मीडियल वन गोज अ लिटल अर्लियर सिक्स टू सेवन ईयर्स क्योंकि ये आया भी थोड़ा पहले था एंड द लेटरल इंसाइजर गोज अराउंड सेवन टू एट ईयर्स ऑफ एज सो बच्चा जब छः आठ महीने का होगा तो दांत आना शुरू होंगे और देखें छः सात साल का होगा तो जो दांत आए थे अब वो गिरना शुरू हो जाएंगे फर्स्ट मोलर बारह से सोलह महीने यानी एक साल से डेढ़ साल का बच्चा है तो ये दांत आएगा और एट टू नाइन ईयर्स में इट विल बी गोइंग अवे कैनाइन 16 टू 20 मंथ्स में अपेयर होता है एंड देन इट गोज अवे 10 टू 12 ईयर्स एंड सेकंड मोलर 20 टू 24 मंथ्स में यानी दो साल की एज में ये अपेयर होता है और 10 से 12 साल में इट गोज अवे सो दीज आर दी टीथ कमिंग टाइम्स एंड दीज आर द टीथ गोइंग टाइम्स शेडिंग टाइम ओके परमिनेंट टीथ कब आते हैं फर्स्ट मोलर सिक्स टू सेवन ईयर्स मीडियल इन साइजर ऑल दीज एज इज आर रिटन हेयर इनकी गोइंग एज नहीं लिखी ये सब के अलग अलग है बाज लोगों में फोर्टी ईयर्स में दांत टूटना शुरू हो जाते हैं बाज लोगों में आई हैव सीन पीपल जो एटी ईयर्स के हैं उनके सारे के सारे दांत बिल्कुल ठीक हैं सो इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स हाउ यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी इसीलिए इन्होंने भी इसको यहाँ खाली छोड़ा है शेडिंग टाइम ऑफ परमानेंट टीथ दिया ही नहीं है बी डी चौरासिया ने और राइट नाउ द नर्व सप्लाई ऑफ टीथ The pulp and periodontal membranes have same nerve supply, which is as follows. Now, pulp and the periodontal membrane ki nerve supply same. Ye baat important hai, theek hai? Upper teeth mein uh, they are supplied by posterior superior alveolar, middle superior alveolar, and the anterior superior alveolar maxillary nerve. Ye diagram pe agar main aapko dikhaun, so if you look at this diagram, this is the upper uh, jaw setup, this is the lower jaw setup, and you see this is the crown of the teeth, and these are the apical areas jahan se nerves dekhen enter ho rahi hain. So if you trace back. Uh, this diagram here you see this big nerve is the maxillary nerve so the maxillary nerve goes and supply the upper jaw by three branches iski jo pehli branch hai dekh this is the first branch and this first branch is known as uh, this is the anterior superior alveolar nerve then there is second branch and this is known as middle superior alveolar nerve and then there is third branch this is known as posterior superior alveolar nerve so 
this maxillary nerve why these why these three branches supply the whole of the upper jaw अब अगर आप ये वाली लोअर साइड को देखें सो ये दिस इज द इंफीरियर एल्वुलर नर्व कमिंग डाउनवर्ड्स एंड इट सप्लाइज टू दीज टीथ व्हिच आर प्रेजेंट इन द लोअर जॉ सो दो जो मेजर नर्व सप्लाइज आपको याद रखनी है मैक्सिलरी नर्व एंड इंफीरियर एल्वुलर नर्व मैक्सिलरी नर्व एंड द अदर वन इज इंफीरियर एल्वुलर नर्व तो ये डायग्राम देख लें बड़ा इजीली ये बात समझ में आ जाती है ओके Now some clinical uh, stuff being the hardest and chemically the most stable tissue in the body teeth are selectively preserved even after death to ye basically fossilized ho jate hain to puri body khatam hona shuru ho jati hai डीजेनरेट हो जाती है पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है बट टीथ बोन्स दीज आर द हार्डेस्ट वन टू यू नो डिकम्पोज एंड देयर फॉर दे आर ऑल्सो यूज इन फॉरेंसिक मेडिसिन फॉरेंसिक के भी मुझे लेक्चर्स स्टार्ट करने हैं यार सो फॉरेंसिक मेडिसिन में ये चीज़ पढ़ते हैं कि जी टीथ की इंपॉर्टेंस क्या है नाउ स्कर्वी इज अ डिजीज वेयर देर इज डेफिशेंसी ऑफ वाइटामिन सी और गम्स का जो फाइब्रस टिश्यू है उसमें कॉलेजन और फाइब्रस टिश्यू नहीं बनता बिकॉज वाइटामिन सी डेफिशेंट होता है तो गम्स आर बेसिकली स्वेलन एंड दिस लीड्स टू गिंग यू वायरस इन्फ्लोमेशन ऑफ गम्स now improper oral hygiene is a very very routine issue people are not used to brush their teeth for example two to three times a day subah bas ek dafa kar liya to wo bhi aasan kar liya ab isse problem ye hota hai ki oral hygiene agar improve nahi hai to gingivitis hoga dental caries honge ye sare problems hote hain aur daant tootte hain phir aur phir there are abscess formation and inflammation and what not okay so therefore it is always advisable to have a very good oral hygiene right now irregular dentition is common in rickets if somebody is uh, suffering from rickets then uh, jo ye humne sari dentition ki ye timelines padhi thi na ye sab aage piche hoti hain it's not regular dentition it's irregular all the way even in congenital syphilis the same teeth are notched but the notching corresponds to the large segment of the small circle uh, irrelevant here ye phir kahin discuss karenge cheez the third molar teeth also called the wisdom teeth ye aksar aap logon ne suna hai ki mera wisdom aqal daad isko kehte hain विजडम टीथ डेवलप हो रहा है दैट कम्स एट अराउंड 18 टू 20 ईयर्स अब प्रॉब्लम ये होती है कि 18 से 20 साल में जब ये थर्ड मोलर दांत में इरप्ट होना शुरू होता है थर्ड मोलर सबसे पीछे होगा अब यहाँ जगह नहीं होती जगह इसलिए नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी सारे दांत आ चुके होते हैं और पीछे यहाँ पे सारा म्यूकजल फोल्ड और मसल्स होते हैं तो वो अपनी उसको इरप्ट होने में मसला होता है एंड देर फोर इट बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल इनॉर्मस पेन फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो यहाँ पर छोटा सा कट लगाता है ताकि उसके इरप्शन के लिए जगह बने ओके टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ हेल्प इन एसेसिंग द एज एज ऑफ द पर्सन ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आता कि उनकी एज पता लगे एनी वेज द अपर कैनाइन टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड ये सुनिए यार जरा ये एक नई चीज़ होगी आप लोगों के लिए आपने सुना नहीं होगा इससे पहले द अपर कैनाइन टीथ आर कॉल्ड द आई टीथ एज दे हैव लॉन्ग रूट्स विच रीच अप टू द मीडियल एंगल ऑफ द आई इन्फेक्शन ऑफ दीज रूट्स में स्प्रेड इन द फेशियल वेन एंड इवन लीड टू थ्रोम्बोसिस ऑफ द कवर्नस साइनस यार ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट कहते हैं क्या ऐसा भी होता है जी हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है अगर मैं आपको ये डायग्राम में समझ ऐसी कोई डायग्राम बेसिकली यहाँ है नहीं लेकिन इमेजिन करें कि इसी डायग्राम को देख लेते हैं सो so, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ और यहाँ यहाँ ये यह कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली जो कैनाइंस है ना अपर साइड के कैनाइंस उसकी जो रूट है सो दीज आर द इंसाइजर ये कैनाइन है सपोज ना तो इसकी जो रूट है ना ये इतना ऊपर तक जाती है इट कैन ट्रेवल अप टिल द मीडियल एंगल ऑफ द आई बेसिकली और यहाँ ये फेशियल वेन और कैवर्नस साइनस इन सब से इसका इन्फेक्शन कम्युनिकेट कर सकता है सो दैट इज समथिंग टू कीप इन माइंड ओके इट्स ऑल्सो कॉल्ड द अपर कैनाइन द आई टीथ क्योंकि इसकी रूट आंखों तक चली जाती है मीडियल एंगल ऑफ द आई नाउ द अपर टीथ नीड सेपरेट इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेरिक्स ऑन बोथ बकल एंड पैलेटल सर्फेस ऑफ द मैगजरी प्रोसेस जस्ट डिस्टल टू द टू सो बैरल ये दिस इज समथिंग टू बी स्टडीड इन डेंटल सर्जरी स्टाफ काफ़ी पढ़ लिया हमने यार दांतों के बारे में अब थोड़ा सा जो मैटर रह गया है दैर इज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेसीडियस टूथ अच्छा अब यहाँ इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ डेसीडियस टीथ की थोड़ी सी डिटेल्स दी हैं बट मैं ये यहाँ पे नई डिटेल में डिस्कस कर रहा उसका रीज़न ये आपको पता है कि मैं लैंगमैन से अलग से एम्ब्रियोलॉजी के मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं बट आई विल क्विकली गो थ्रू दीज यू नो डिफरेंट स्टेजेस सो पहला जो स्टेज होता है डेसीडियस टीथ डेवलपमेंट का वो है बाई फॉर्मेशन ऑफ बर्ड ये जनरल एम्ब्रियोलॉजी का प्रिंसिपल है कि कोई भी ऑर्गन जब बनना होता है कोई भी स्टफ बनना होता है आपकी बॉडी में सो एक आउट पॉकेजिंग एक बर्ड निकलती है फिर वो पूरी बर्ड ग्रो होती है सो ये आप देखें अपर जॉ में दिस इज द अपर जॉ यहाँ ये डेंटल लेमिना बन रहा है दिस इज द इनिशियल बर्ड और लोअर जॉ में भी अगर आप देखें सो दिस इज द डेंटल लेमिना सो द फर्स्ट फेज इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस डेंटल लेमिना अच्छा डेंटल लेमिना फिर फर्दर आगे चल के ग्रो करती है एंड इट फॉर्म्स एक्चुअल टूथ बर्ड 
इसको हम नाम देते हैं बर्ड स्टेज फिर इस बर्ड स्टेज में देखें इस तरह ग्लोमेरुलस की तरह एक्चुअली किडनी के ग्लोमेरुलस की तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है एंड दिस इज कॉल्ड कैप स्टेज इसमें एक्चुअली इनिशिएशन ऑफ डेंटल पैपिला फॉर्मेशन शुरू हो जाती है इनैमल ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है एंड डेंटल लेमिना एंड दिस कैप स्टेज देन इज फॉलोड बाय द बेल स्टेज जिसमें एक्चुअली दो तरह के सेल्स लाइन करते हैं वन ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ओडेंटो ब्लास्ट एंड द अदर ग्रुप ऑफ सेल विच फॉर्म्स द पैपिला एंड द अदर ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन इज द एमिलो ब्लास्ट विच स्टार्ट फॉर्मिंग द इनैमल एंड अदर स्टाफ और फिर अल्टीमेटली ये फाइनल टूथ बनता है सो ये डिफरेंट स्टेजेज हैं फर्स्ट स्टेज अपियरेंस ऑफ डेंटल लेमिना देन द बर्ड स्टेज then the cap stage and then the bell stage but ye development hum detail mein padhenge jab main embryology ke lectures lunga aur molecular regulation of tooth development bhi hum langman se discuss karenge kyunki relevant hai uh, embryology ke topics ke sath so yahan pe we can skip this already ye chapter bahut hi lamba hone wala ab baat karte hain um, we have to discuss ki what are the anatomical features of hard palate and soft palate that we have to remember so let's start discussing hard palate राइट सो अगर आप हार्ट पैलेट को ऑब्जर्व करें सो इट्स बेसिकली अ बोनी पार्टीशन बिटवीन अ नेजल कैवरी एंड ओरल कैवरी सो अगर मैं आपको ये डायग्राम अब तक हम कई दफा देख रहे हैं दिस इज द ओरल कैवरी एंड दिस बिथ हेयर इज द बोनी डिवीजन ना बिटवीन टू कैवरीज एक तो ये ओरल कैवरी और इसके ऊपर यहाँ नेजल कैवरी होगी इस डायग्राम में ये चीज क्लियर नजर आ रही है सो इफ यू लुक हेयर दिस इज द साइड ऑफ द स्कल और ये साइड ऑफ द स्कल में दिस इज द नोज एरिया सो ये सामने ये दिस विल बी द नोज एरिया सो ऑब्वियसली अगर इसको मैं इस तरफ टिल्ट कर दू मीडियल साइड से देखें सो दिस इज द नेजल कैवरी दिस इज द ओरल कैवरी क्योंकि यहाँ टंग नजर आ रही है सो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में ये जो वाइट बोनी प्रोजेक्शन है दिस इज बेसिकली द हार्ट पैलेट सो हार्ट पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी इट्स एंटीरियर टू थर्ड आर फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैगजिला अब ये इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट पैलेट कौन कौन सी बोन्स से मिलकर बनता है सो so, जो एंटीरियर पार्ट है एंटीरियर टू थर्ड इज फॉर्म बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैगजिला बोन इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ भी है सो इफ यू सी हेयर दिस इज द एंटीरियर टू थर्ड और दिस इज मेड अप ऑफ पैलाटाइन सो दिस इज द पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैगजिला ओके देन इट्स पोस्टीरियर वन थर्ड बाय द हॉरिजोंटल प्लेट्स ऑफ पैलाटाइन बोन्स एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट which is made up of horizontal plates of palatine bone so bony contribution towards hard palate is important acha ji anterior lateral margins of the hard palate are continuous with the alveolar arches and the gums and the posterior margin gives attachment to the soft palate so ye easy cheeze hai understand karna this is uh, for example this is the hard palate posteriorly ye continue karta hai with the soft palate so this is the posterior continuation into soft palate anteriorly kya hai gums or laterally bhi kya hai gums so anterolaterally there are gums anterolaterally there are gums and alveolar arches teeth hain or posteriorly it continues with the soft palate now superior surface forms the floor of the nose and the inferior surface forms the roof of the oral cavity ye concept bhi easy to understand again ye wali diagram dekhen main ye lateral side se dikha raha hu and now let's turn it to the medial side so where is the hard palate this is the hard palate hard palate ka jo superior area hai wo actually nasal cavity ka inferior area hai aur hard palate ka jo inferior area hai wo actually oral cavity ka superior area hai so easy bit nahi samajh mein aaya to video rok ke dobara rewind karke dekho is baat ko but that is important description okay now arteries greater palatine branch of the maxillary artery so maxillary artery is the major blood supply of heart palate and veins drain into pterygoid plexus nerve greater palatine naso palatine branches of the pterygo palatine uh, ganglion lymphatics drain mostly to the upper deep cervical nodes and partly to the retropharyngeal nodes so that's all about the heart palate jo aapko actually yaad rakhni hai cheeze important hai इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये किधर है इसके आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर नेजल कैवरी है नीचे ओरो कैवरी ओरल कैवरी मौजूद है पोस्टीरियरली इट कंटिन्यूज विद द सॉफ्ट पैलेट एंटेरोलेटरली इसके टीथ मौजूद हैं एंड बोनी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं ठीक है सो विद दिस दिस इज ऑल दैट यू हैव टू नो अबाउट द हार्ट पैलेट नाउ लेट एस टॉक अबाउट अ मोर डिटेल्ड टॉपिक विच इज द सॉफ्ट पैलेट सो सॉफ्ट पैलेट पे यू हैव टू पे स्पेशल अटेंशन क्योंकि इसमें कुछ फोल्ड्स हैं और कुछ इसके एनाटमिकल थ्री डायमेंशनल टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बट एक्चुअली बहुत इजी टॉपिक है सो फोकस ऑन दिस बेट ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना सॉफ्ट पैलेट इज अ मूवेबल यानी ये मूव करता है अप एंड डाउन इसमें मूवमेंट होती है बाकायदा इट्स अ मस्कुलर फोल्ड इसमें मसल्स हैं सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट अब ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की है इस डायग्राम में दोबारा ये चीज़ देखें नजर आ रही है कि दिस इज द हार्ड पैलेट 
हार्ट पैरट का काम क्या था ये नेजल कैवरी थी ये ओरल कैवरी थी उनके बीच में एक बोनी प्रोजेक्शन अब हार्ट पैलेट का जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे ये जो पीछे फोल्ड कंटिन्यू हो रहा है दिस इज वॉट इज नोन एज द सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको यहाँ डायग्राम्स में भी दिखा दिया कि दिस इज द हार्ट पैलेट हार्ट पैलेट यहाँ तक है और उसके पोस्टीरियर एक्सटेंशन क्या चीज़ है दिस इज द सॉफ्ट पैलेट ओके सो दिस इज एक्चुअली पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ हार्ट पैलेट ये बात समझ में आ गई बिट बाय बिट समझते जाओ तो सॉफ्ट पैलेट का टॉपिक बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा अब सॉफ्ट पैलेट इट क्या करता है जरा गौर से सुनिए इट सेपरेट्स द नेजो फेरिंग्स फ्रॉम दी ओरो फेरिंग्स नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड क्योंकि फेरिंग्स के अभी थोड़ी देर में जो डिफरेंट हम कॉन्सेप्ट uh, डिस्कस करेंगे लेटर इन दिस वीडियो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यह आएगा कि फेरिंग्स के तीन पार्ट्स हैं एक नेजो फेरिंग्स ओरो फेरिंग्स और लरिंजो फेरिंग्स इन तीनों में से uh, जो अपर पार्ट है उसमें से सिर्फ एयर गुजरती है और मिडल पार्ट जो है बेसिकली जो ओरो फेरिंग्स है यहाँ पर एयर और फूड पार्टिकल मिक्स होने के चांसेस होते हैं दे एक्चुअली मिक्स दे क्रॉस ही चादा सो यहाँ कंट्रोल करना चीजों को कि ट्रैकिया में सिर्फ एयर जानी है सो दैट्स अ होल कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड सॉफ्ट पैलेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस स्टाफ तो ये वाला पॉइंट जो है ना दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेपरेट द नेजो फेरिंग्स फ्रॉम द ओरो फेरिंग्स एट द क्रॉस रोड बिटवीन द फूड एंड एयर पैसेजेस नाउ अगेन हैव अ लुक एट दिस डायग्राम सो दिस इज द सॉफ्ट पैलेट ओके ये वाला जो एरिया है दिस इज द नेजल कैवरी एंड दिस बेट इज द नेजो फेरिंग ये नेजो फेरिंजल एरिया है दिस इज द नेजो फेरिंग और सॉफ्ट पैलेट के नीचे ये वाला जो बिट है दिस इज द ओरो फेरिंजल एरिया ओरो फेरिंग सो नेजो फेरिंग और ओरो फेरिंग के बीच में दिस इज द सॉफ्ट पैलेट इट काइंड ऑफ कंट्रोल यू नो द क्रॉस रोड ऑफ एयर एंड फूड यहां से एयर आनी है यहां से फूड आना है और राइट देयर इज द सॉफ्ट पैलेट so that's very important to understand that it separates the nasal pharynx from the oro pharynx so ye wali diagram jo hai na high yield diagram is concept ko samajhne ke liye ki soft palate separates the nasal pharynx from the or ye ये कॉन्सेप्ट बार बार इस चैप्टर में आगे डिस्कस होगा इसीलिए मैं इस पर इम्फेसाइज कर रहा हूँ नाउ सॉफ्ट पैलेट हैज टू सर्फेसेस देयर इज एन एंटीरियर सर्फेस एंड देन देयर इज अ पोस्टीरियर सर्फेस एंड देर आर टू बॉर्डर्स सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर द एंटीरियर सर्फेस विच इज द ओरल सर्फेस इज कॉन्केव एंड इज मार्क्ड बाय मीडियम रैफेस सो बेसिकली आपको ये सॉफ्ट पैलेट है और इसकी ये जो एंटीरियर सर्फेस है दिस इज द दिस इज द एंटीरियर सर्फेस इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है ना पोस्टीरियर सर्फेस इज कॉन्वेक्स एंड इज Continuous superiorly with the floor of the nasal cavity. Um, again, this diagram me, किसी हद तक concept समझ में आ रहा है कि there is an anterior surface which is this surface, okay, anterior bed, जो कि oral cavity की तरफ है, and then this is the posterior surface which is towards the nasal pharynx. So ये दो surfaces हैं जो आपको यहाँ बताई हैं. Then there are two borders. There is a superior border. It is attached to the posterior border of the hard palate. बाइंडिंग ऑन ईच साइड विद फेरिंग सो बेसिकली ये जो हार्ट पैलेट है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है यहां जो बॉर्डर है जिसपे सॉफ्ट पैलेट हार्ट पैलेट के साथ ज्वाइन हो रहा है दिस इज कॉल्ड दी एंटीरियर बॉर्डर और फिर ये जो यू कर्व चीज पीछे नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड दी दिस इज दर बॉर्डर बेसिकली दिस इज दी इंफीरियर बॉर्डर विच इज बेसिकली फ्री एंड बाउंड द फेरेंजियल इस्तेमाल एंड ये जो इन्फीरियर बॉर्डर है उसके सेंटर से एक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करता है इन टू दी कैवरी विच इज कॉल्ड द उव्यूला यानी अगर इफ वी हैव लुक एट दिस डायग्राम तो ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है जो ये वाला बॉर्डर है जिससे ये सेंटर में यू उव्यूला निकल रहा है दिस इज द इन्फीरियर बॉर्डर सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ डिस्कस किए हैं ना सर्फेसिस और बॉर्डर्स के ये सारे इस डायग्राम पे बड़ा क्लियरली आपको थ्री डायमेंशनली समझ में आ जाएंगे सी दिस इज द हार्ट पैलेट हार्ट पैलेट के साथ जो सॉफ्ट पैलेट का एरिया बाइंड कर रहा है ये वाली जो इसकी सरफेस है ये वाला जो बॉर्डर है दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर और हैंगिंग बॉर्डर जो ये होगा इस डायग्राम पे अगर देखें ये वाला दिस जिसमें ओविला बन रहा है दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर सो सुपीरियर बॉर्डर इज इन कनेक्शन विद द हार्ट पैलेट और इंफीरियर बॉर्डर इज दिस वन जो जो ओविला बना रहा है बैक साइड पे दिस इज द फ्री बॉर्डर ठीक है अब दो इसकी जो सर्फेसिस हैं देर इज एन एंटीरियर सर्फेस विच इज फेसिंग टूवर्ड्स द ओरल कैवरी एंड देर इज दिस पोस्टीरियर सर्फेस विच इज फेसिंग टूवर्ड्स द नेजो फेरिंग सो टू सर्फेसिस एंड टू बॉर्डर दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू ग्रेस्प वेरी इंपॉर्टेंट ओके Now let us move uh, further in um, further identifying the structures associated with soft palate. There is an anterior fold which is known as palatoglossal arch. 
और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी एंटीरियर पिलर ऑफ द फॉसिस ये भी बताता हूँ क्या मतलब है इसका इट कंटेन्स द पेलेटो ग्लॉसस मसल ऑब्वियसली इसका नाम पेलेटो ग्लॉसल आर्च है तो इसमें जो मसल है उसका नाम पेलेटो ग्लॉसस मसल है एंड इट रीचेज द साइड ऑफ द टंग एट द जंक्शन ऑफ इट्स ओरल एंड फेरेंजल पार्ट डायग्राम पर डायरेक्टली दिखा देता हूँ सो हैव अ लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर सॉफ्ट पैलेट या आप अपना मुंह खोल के देख भी सकते हैं एक्चुअली सॉफ्ट पैलेट में आप ये जो इंफीरियर बॉर्डर है यहां जो ये साइड पे फोल्ड हमें नजर आ रहा है दिस फोल्ड दिस फोल्ड इज नोन एज पेलेटो ग्लोसल आर्च ये पेलेटो ग्लोसल आर्च इज एन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज एक आर्च ये है जिसका नाम है पेलेटो ग्लोसल आर्च फिर एक बैक साइड पे फोल्ड बनता है एक आर्च बनती है उस आर्च को नाम देते हैं पेलेटो फेरिंजियल आर्च इन दोनों आर्चिस के बीच में इन द मिडल ऑफ दीज टू आर्चिस एक कैविटी सी बन जाती है लेट मी फाइंड के किसी डायग्राम में मैं आपको वो साइड uh, व्यू से दिखा सकूँ एक्चुअली नहीं नजर आ रहा लेट मी फाइंड कि यहां अगर ये आपको थोड़ा सा क्लियरली दिख सके आई थिंक दिस इज मच मोर क्लियर सो यू सी दिस इज ओव्यूला एंड दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर ये जो आर्च दिख रही है दिस इज पैलेटो ग्लोसल आर्च पैलेटो ग्लोसल आर्च दिस वन ओके और ये बैक साइड पे जो आपको ये आर्च दिख रही है दिस इज पैलेटो फेरेंजियस आर्च इन दो आर्चिस के बीच में ये देखें एक आपको गढ़ा सा दिख रहा है एक कैविटी सी दिख रही है दिस इज नोन इज द फॉसेट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फिट होता है और वो स्ट्रक्चर है टॉन्सिल पैलेटाइन टॉन्सिल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके सो ये दोनों आर्चिज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए पैलेटो ग्लोसल आर्च और दूसरी जो आर्च है जो पीछे की तरफ है दैट इज पैलेटो फेरिंजियल आर्च और जो पैलेटो फेरिंजियल आर्च है उसमें जो मसल है उसका नाम क्या होगा पैलेटो फेरिंजियस मसल सो रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प सॉफ्ट पैलेट की ये इंफीरियर बॉर्डर है इंफीरियर बॉर्डर के साथ सेंटर में ये जो प्रोजेक्शन है दिस इज ओव्यूला यहाँ ये जो पिलर दिख रहा है दिस इज पैलेटो ग्लोसस पिलर और बैक साइड पे ये जो पिलर दिख रहा है दिस इज पैलेटो फेरेंजियस पिलर इन दोनों पिलर्स के बीच में एक फोसा बनता है या फॉसेट बनता है इसमें क्या फिट होता है पैलेटाइन टॉन्सिल द टॉन्सिल फिट्स एयर ओके देर फॉर इट इज ऑल्सो नॉन इज टॉन्सिलर फोसा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉन्सिलर फोसा अब थोड़ी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्ट पैलेट अच्छा सॉफ्ट पैलेट इज मेड अप ऑफ वॉट स्ट्रक्चर इज द नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस जो सॉफ्ट पैलेट है इसमें बेसिकली देर इज म्यूकस मेमरेन ऑब्वियसली देर इज एपिथिलियम कनेक्टिव टिश्यू मसल्स तो ये आई मीन सिंपल कंपोजिशन है पूरे के पूरे सॉफ्ट पैलेट की बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन इन दी होल फेरिंजियल एंड ओरो फेरिंजियल एरिया जिसकी मैंने इंपॉर्टेंस यहाँ आपको हल्की सी भी एक झलक दिखाई है कि इट सेपरेट्स दी नेजो फेरेंजियल एरिया फ्रॉम दी ओरो फेरेंजियल एरिया अब जरा देखते हैं क्लोजली के इसमें कौन कौन से मसल्स हैं द मसल्स लिस्टेड हेयर अभी एक डायग्राम पे भी आपको दिखाता हूं उसमें ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा दे आर टेंसर वेलाई पेलाटिनी लिवेटर वेलाई पेलाटिनी एंड देयर इज ओव्यूला व्हिच वाज अराइजिंग फ्रॉम राइट इन द सेंटर ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर पैलेटो ग्लॉसस पैलेटो फेरिंजियस और ये दोनों आर्चिस बना रहे थे और उन आर्चिस के बीच में जो फोसा बना था उसमें टॉन्सिल फिट होता है एक डायग्राम यहां बहुत अच्छी इन्होंने दी हुई है दिस डायग्राम इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेनिंग different muscles of the soft palate so if you look here there are some muscles which are in the superior region upar ki taraf hain and then there are some muscles which are going downwards niche ki taraf ja rahe hain jo muscles niche ki taraf ja rahe hain these are palato pharyngeus muscle this one and then पेलेटो ग्लासस मसल दिस वन और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात डिस्कस भी की थी कि पेलेटो ग्लासस और पेलेटो फेरेंजियस के बीच में हेयर इफ यू रिमेंबर पेलेटो ग्लासस आर्च बनती है और पेलेटो फेरेंजियस आर्च बनती है सो ये दोनों मसल्स यहाँ होते हैं पेलेटो ग्लासस आर्च के अंदर पेलेटो ग्लासस मसल होगा और पेलेटो फेरेंजियस आर्च के अंदर पेलेटो फेरेंजियस मसल होगा सो दीज आर द टू मसल्स जो नीचे की तरफ हैं देन देर आर मसल्स जो ऊपर की तरफ भी हैं एंड दीज मसल्स आर लिवेटर वेलाय पेलाटिन ऑब्वियसली ये लिवेट ऊपर की तरफ खींचेंगे सॉफ्ट पैलेट को और टेंसर वेलाय पेलाटिनी इसका जॉब भी टेंस करना होगा और ऊपर की तरफ एलिवेट करना होगा सॉफ्ट पैलेट को सो दीज muscles that you have to remember and um, uh, that's basically it that's an important important uh, paragraph to remember kyunki aksar logon ko muscles bada confuse karte hain ye bada maine simple karke aapke samne rakh diya hai okay and 
palatine epineurosis which is flattened tendon of the ten the, these details you can actually skip but that's an important thing they can the beauty of studying head and neck is the fact that kaun si cheezon par focus karna hai and kaun si cheeze aap uh, skip kar sakte ho so main khaas taur pe aapko batata jata hu ki this is something important for you okay now the nerve supply मोटर नर्व जाहिर यहाँ पे मसल्स हैं तो उनकी मोटर नर्व सप्लाई भी होगी ऑल द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एक्सेप्ट द टेंसर वेलाय पेलेटिनी आर सप्लाइड बाय फेरेंजियल प्लेक्सेस और जो टेंसर वेलाय पेलेटिनी है इट इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टफ है जनरल सेंसरी नर्व आर ड्राइव फ्रॉम द मिडल एंड पोस्टीरियर लेसर पेलेटाइन नर्व टेरिगो पेलेटाइन फोसा के कनेक्शन में एंड द ग्लोज ऑफ एरेंजल दिस इज देंसरी इनोवेशन Now, special sensory or gustatory nerves, yani ki taste sensation, carrying uh, from the oral surface of the soft palate, are contained actually in the lesser palatine nerve. Okay, and then there are also secretory motor nerves in the lesser palatine nerve, which supply the soft palate. So that's the nervous supply. Okay, so remember, all these muscles are extremely important, or ये थी उनकी nerve supply and everything else there. एक और diagram यहाँ थी बड़ी अच्छी. So this diagram here, you see, this is the hard palate and this is the soft palate. And soft palate is very beautifully. यहाँ uh, actually this is the real diagram, cadaveric dissection है. इसमें यहाँ देखें ऊपर nasal pharynx है और ये यहाँ पे oral फेरिंग्स है ओरो फेरिंग्स और नेजो फेरिंग्स के बीच में सॉफ्ट पैलेट है सो दिस इज वेरी नाइसली डिमॉन्स्ट्रेटेड हेयर कि सॉफ्ट पैलेट इज सेपरेटिंग दीज टू फेरिंजियल एरियाज ओके नाउ पैसेवेंट्स रिज दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन सम ऑफ द अपर फाइबर्स ऑफ द पैलेटो फेरिंजियस मसल पैलेटो फेरिंजियस की बात हो रही है पास सर्कुलरली डीप टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फेरिंग्स टू फॉर्म अ स्फिंगटर internal to the superior constrictor so fibers from palatopharyngeus circulate and make a sphincter these fiber constitute the pessevent's muscle which on contraction raises a ridge called pessevent ridge on the posterior wall of the nasopharynx when soft palate is elevated it comes in contact with this ridge the two together actually close the pharyngeal isthmus between the nasopharynx and those oropharynx ab ye uh, that is an important concept ki dekhen जब ये सॉफ्ट पैलेट रेज होगा व्हेन इट इज रेज्ड, इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्लोज द कम्युनिकेशन बिटवीन नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स और पैलेटो फेरिंजियस मसल का एक सर्कुलर रेज एक पॉइंट बनाता है जिस पॉइंट को कहते हैं पैसिव रेज सो दिस इज दिस इज चूंकि सेक्शन में है तो यहाँ एक्चुअली मसल इस तरह से नजर नहीं आ रहा बट दिस इज फाइबर्स फ्रॉम पैलेटो फेरिंजियस मसल बेसिकली ओके सो पैलेटो फेरिंजियल मसल से ये फाइबर सर्कुलेट करते हैं और स्पिंक्टर बनाते हैं तो जब सॉफ्ट पैलेट एक्चुअली एलिवेट होता है तो सॉफ्ट पैलेट की टिप इसके साथ कम्युनिकेट करती है और ये पूरा ऐसे बंद हो जाता है ये पैसेज बिल्कुल बंद हो जाता है जैसे कभी आपने रेलवे फाटक देखें वो बैरियर लगा के बंद कर देते हैं सो so, इसी तरह का बैरियर बन जाता है इस एरिया में भी एंड द बैरियर इज फॉर्म बाय द मसल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड दिस पैसेवेंट रिच ओके तो नेजोफेरिंग्स बिल्कुल अलग हो जाती है ओरोफेरिंग्स अलग हो जाती है इसकी इंपॉर्टेंस आपको रियलाइज होगी अभी जब हम बात करेंगे किस तरह फूड पार्टिकल्स फेरिंग्स में पास आउट होते हैं अच्छा नेक्स्ट हेडिंग है मॉर्फोलॉजी ऑफ पैलेटो फेरेंजेस दिस इज अगेन समथिंग व्हिच यू कैन इजीली स्किप बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट दे आर एक्चुअली कंपेयरिंग के लोअर एनिमल्स में क्या होता है ह्यूमंस में क्या होता है समथिंग दैट इज नॉट यूजुअली चेकड इन एग्जामिनेशन सो आई वुड सिंपली लीव दिस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज मूवमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट देखो सारी बात यह है मैं दोबारा उस कैडावेरिक डायग्राम पर चलता हूँ दिस डायग्राम इस डायग्राम में देखें आपको जो बात समझने की है ना कि जो मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट है नेचर ये आपको इसलिए दिए ताकि ये अगर देखें सॉफ्ट पैलेट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करके पूरी ओरल कैविटी को एक क्लोज पैसेज बना देगा यानी ये उस वक्त होगा जब आप च्यूविंग कर रहे हैं जब आप खाना चबा रहे हैं तो चबाते वक्त यू डोंट वांट के अनच्यूव्ड फूड पार्टिकल्स आप स्वेलो कर लें तो बेसिकली पूरा ये इसोफेगस और ओरोफेरिंजल एरिया जो ये बंद कर दिया जाता है सो इट मूव इन दिस डायरेक्शन ड्यूरिंग च्यूविंग लेकिन जिस वक्त आप डेग्लूटेशन कर रहे होते हैं यानी फूड स्वेलो कर रहे होते हैं उस वक्त वॉट इज अ लॉजिकल थिंग इट मूव हेयर और इट मूव अपवर्ड इट ऑब्वियसली मूव अपवर्ड ये ऊपर मूव करेगा तो ये वाला जो पूरा पैसेज है नेजोफेरिंग्स का ये बंद हो जाएगा सो so ये यहां मूव करेगा ताकि फूड पार्टिकल जो आपने खाया है विच इज वॉट वी कॉल द बोलस द बोलस फूड पार्टिकल जो पूरा निवाला अब आप पूरा च्यू कर चुके हैं एंड इट इज रेडी टू गो डाउन ये इजिली चला जाए इस ऑफिगस में अगर देखो ये मूव नहीं करता ऊपर की तरफ यानी ये नेजोफेरिंग्स का गेट इसका रास्ता बंद नहीं होता तो ये बोलस के चांसेस थे ना कि ये नोज में चला जाए लेकिन नेचर ने एक सिस्टम रखा है वो सिस्टम ये है कि जो सॉफ्ट पैलेट है 
इट मूव बिकॉज इसमें मसल्स हैं च्यूबिंग के दौरान ये मूव करता है इस डायरेक्शन में और स्वेलोइंग के दौरान ये मूव करता है इस डायरेक्शन में ताकि नेजो फेरिंग्स बंद हो जाए अच्छा इट समाइम्स ऑल्सो मूव इन अ वे कि ना ये इस कैविटी को पूरा क्लोज करता है ना इस कैविटी को पूरा क्लोज करता है फॉर एग्जाम्पल जब स्नीजिंग करते हैं या जब से फॉर एग्जाम्पल आप छींक मारना जिसको कहते हैं जोर से अंदर से बहुत सारी एयर बाहर निकलती है अब वो जो एयर बाहर निकलती है ये मासूम सी बेचारी नेजल कैविटी है इस सारी की सारी एयर अगर इतने प्रेशर से इस नेजल कैविटी से निकलेगी सो द वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी कैन बी टॉर्न तबाह हो सकते हैं इतनी सारी एयर निकल रही है इतने प्रेशर से निकल रही है तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट हैपेंस कि ये जो सॉफ्ट पैलेट है इट स्टेज इन द मिडल ताकि थोड़ी एयर नेजल कैविटी में चली जाए थोड़ी एयर ओरल कैविटी से बाहर निकलता है जो आप स्नीजिंग करते हैं जब आप छींक मारते हैं तो आप नोटिस कीजिए कि आपकी ओरल कैविटी से भी एयर बाहर निकलती है और आपकी नेजल कैविटी से भी एयर बाहर निकलती है सो दैट्स द ब्यूरी ऑफ सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट पैलेट कैन यू नो क्लोज इन दिस डायरेक्शन दिस oral cavity it can move in this direction and close the nasal cavity and it can divide the load between the two cavities okay so that's the basic concept about the movement of soft palate because it controls two gates the upper airway or the pharyngeal isthmus the upper food way or the oropharyngeal isthmus yani दोबारा अगर इस डायग्राम पे चलें तो दिस सॉफ्ट पैलेट इज स्टैंडिंग राइट एट द जंक्शन एक ये जगह है जिसको हम ओरोफेरिंजियल इस्तेमस कहते हैं सो दिस इज फेरिंग्स हेयर एंड दिस इज ओरल कैविटी तो ओरोफेरिंजियल गेट ये है एंड हेयर दिस इज कॉल्ड द नेजो फेरिंजियल इस्तेमस तो यहाँ पे एयर पैसेज गुजर रहा है यहाँ पे फूड पैसेज गुजर रहा है एंड द सॉफ्ट पैलेट इज स्टैंडिंग राइट एट द क्रॉसिंग ओवर यहाँ से एयर आ रही है यहाँ से फूड आ रहा है सो दैट क्रॉसिंग ओवर एरिया पर क्या चीज़ मौजूद है सॉफ्ट पैलेट ओके सो सॉफ्ट पैलेट का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है सो दिस इज एट द क्रॉस रोड ऑफ द फूड एंड द एयर सो द अपर एयर वे क्रॉसेज द अपर फूड वे द सॉफ्ट पैलेट कैन कंप्लीटली क्लोज दैम और कैन रेगुलेट देयर साइजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट थ्रू दीज मूवमेंट्स द सॉफ्ट पैलेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चीविंग स्वेलोइंग स्पीच एंड कफिंग एंड स्नीजिंग इन तमाम में सॉफ्ट पैलेट का रोल है इट आइसोलेट्स द माउथ फ्रॉम ओरोफेरिंग्स ड्यूरिंग च्यूविंग जो मैंने अभी आपको ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया कि च्यूविंग के दौरान वॉट हैपन्स के सॉफ्ट पैलेट जो है वो कंप्लीटली ओरल कैविटी को इस जगह से ऐसे मूव करके बंद कर देता है ताकि ओरोफेरिंग्स के साथ कम्युनिकेशन ना हो सो दैट यू कैन च्यू द थिंग्स प्रॉपरली इट सेपरेट्स द ओरोफेरिंग्स फ्रॉम द नीजोफेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग जब आप स्वेलो कर रहे होते हैं ये बात भी मैं आपको समझा चुका इट मूव इन दिस डायरेक्शन ताकि ये एक कैविटी बिल्कुल अलग हो जाए और यहां से फूड बोलस ऊपर ना जा सके सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू ग्रेस्प देन बाय वेरिंग द डिग्री ऑफ क्लोजर ऑफ द फेरेंजल द क्वालिटी ऑफ वॉइस सो इट्स एन इंपॉर्टेंट वाइब्रेटर रेजोनेटर टाइप ऑफ थिंग ओके ड्यूरिंग स्नीजिंग द ब्लास्ट ऑफ द एयर इज अप्रोप्रिएटली डिवाइडेड एंड डायरेक्टेड थ्रू द नेजल एंड द ओरल कैवरीज विदाउट डैमेजिंग द नैरो नोज ताकि सारी की सारी जो एयर है अगर नोज से निकलेगी तो नोज स्ट्रक्चर कैन बी डैमेज ओके सो इंपॉर्टेंट मूवमेंट कॉन्सेप्ट राइट right. ये डायग्राम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें बड़ा इजीली दिखाया है कि दिस इज द नेजल कैवरी और नेजल कैविटी से एयर जा रही है और एयर ने फिर जाना होता है ट्रैकिया में सो दिस इज द ट्रैकिया एंड फूड ने जाना होता है इस ऑफिकस में सो हेयर एट द क्रॉस रोड यू सी दिस इज द एरिया जहां पे मिक्सिंग हो सकती है पॉसिबल बिटवीन द एयर एंड द फूड एंड दिस इज वेयर द जॉब ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी दिखाया इस डायग्राम में कि दिस इज द एरिया देखें ये एयर एंटर हुई और एयर चलेगी ट्रैकिया में ये फूड एंटर हुआ और फूड चला गया इस ऑफिकस में दिस इज द एरिया जहां पे इनकी क्रॉस uh, ओवर हो रहा है फूड और एयर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और बिल्कुल इसी जगह पर दिस इज द हार्ड पैलेट बिल्कुल इसी जगह पर ये सॉफ्ट पैलेट मौजूद है सो सॉफ्ट पैलेट कंट्रोल्स कि यहां पर गड़बड़ ना हो खाना इस ऑफिगस में जाए जब जाना है और एयर ट्रैकिया में चले जाए ओके नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज वाई द ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी इट ऑल्सो रिसीव ब्लड सप्लाई फ्राम द फेशियल आर्टरी एज वेल एज द असेंडिंग फेरेंजियल एंड द वेन्स ड्रेन इन टू टेरिगोइड एंड टॉर्नसिलर प्लेक्सेस ऑफ वेन्स लिफेटिक ड्रेनेज कहाँ है इन द अपर डीप सर्वाइकल एंड रिट्रो फेरेंजियल लिफ्ट नोट सो दैट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद सॉफ्ट पैलेट ठीक है अब कुछ क्लिनिकल स्टफ पढ़ते हैं पैलेट के बारे में और फिर फेरिंग से स्टार्ट करते हैं नाउ क्लेफ्ट पैलेट इज अ कंडीशन जिसमें जो पैलेट है उसमें क्लेफ्ट so obviously as the name indicates ke the palate will not be completely fused from right and the left half 
तो होता बेसिकली यही है कि राइट right और लेफ्ट जो पैरेटल प्रोसेसेस हैं वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं होते तो यहाँ बीच में कहीं ना कहीं थ्रू आउट द पैलेट कहीं ना कहीं कोई क्लेफ्ट होता है ओके okay? इसकी जो लीस्ट सीवियर टाइप है इफ वी हैव अ लुक हेयर इज द डायग्राम सो दिस इज द सॉफ्ट पैलेट दिस इज द हार्ड पैलेट कलर चेंज से इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया है सो दीज आर द लीस्ट सीवियर टाइप्स ऑफ क्लेफ्ट पैलेट यू सी दर इज अ क्लेफ्ट ओनली इन दूला एंड दिस इज अ क्लेफ्ट ओनली अप टिल द एरिया ऑफ द सॉफ्ट पैलेट लेकिन अगर द क्लेफ्ट passes all the way also through the heart palate then these are the severe types okay और इसके फिर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं दिस फॉर एग्जांपल इज बायोलेटरल पैलेटल क्लेफ्ट और ये पूरा कंप्लीट क्लेफ्ट कहलाता है बिकॉज इट स्टार्ट्स ऑल द वे फ्रॉम द एंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट पैलेट एंड इट गोज पोस्टरली टू द सॉफ्ट पैलेट ओके एंड दिस इज बायोलेटरल एंड कंप्लीट देन द अदर वराइटी इज नोन एज यूनिलेटरल कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट ये एक तरफ से क्लेफ्ट है दोनों तरफ से क्लेफ्ट नहीं है but it is complete it is all the way through starting from the hard palate going down to the soft palate okay then the third category is called the partial midline cleft this is the partial midline cleft because it is not proceeding up till the anterior part of the hard palate so ye different variants hain cleft palate ke aur phir ye surgically ab to treat ho jate hain once it was a serious serious problem jab iske surgical interventions itne advanced nahi the acha paralysis of soft palate has also been reported if there are lesions in the vagus nerve aur agar paralysis hogi soft palate mein तो इसकी मूवमेंट का प्रॉब्लम होगा और मैंने आपको पहले बताया जब मूवमेंट का प्रॉब्लम होगा इसकी मूवमेंट क्यों जरूरी थी ताकि प्रॉपरली फूड फेरिंग्स और इसोफिकस में चला जाए अगर इसमें पैरालिसिस होगी सो देर विल बी नेजल रीगर्जिटेशन ऑफ लिक्विड्स पर्टिकुलरली सो और ऑल्सो द सॉलिड पार्टिकल्स दे कैन रीगर्जिटेट बैक इन टू द नेजल कैवरी ओके देर विल बी नेजल ट्वाइंग इन द वॉइस सो वॉइस की रेजोनेंस ठीक नहीं होगी फ्लैट एंड of the palatal arches and deviation of the uvula to the normal side so when you ask the patient to open up the mouth and say ah the uvula moves towards the normal side away from the affected side okay so these are all important clinical stuff that uh, you should understand now himlish maneuver ye hai inhone diya hua pata nahi kyun bahar all iska point ye hai ki aap bande ke piche khade hote hain और उसके आर्म्स के नीचे से अपने आर्म्स निकाल के एपिगेस्ट्रिम में फिट बनाकर दोनों हाथों से ऐसे मुक्का बनाकर उसको पंच करते हैं इन दी एपिगेस्ट्रियम तो अगर कोई चीज़ फॉरेन बॉडी लेरेंजियल एरिया में ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती है तो वो ठक करके बाहर आ जाती है बहरहाल ये इस वक्त इतना रेलिवेंट है नहीं सो दैट वॉज ऑल अबाउट पैलेट डेवलपमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज डेवलपमेंट आई एम लिविंग फॉर माई लेक्चर्स जिसमें हम लैंगमैन से डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं ओके सो सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट के कॉन्सेप्ट जहाँ हुए खत्म नाउ वी हैव टू स्टार्ट डिस्कसिंग फेरिंग्स नाउ फेरिंग्स बेसिकली एक मस्कुलर ट्यूब है इट्स इट्स अ बिग मस्कुलर ट्यूब इट्स अ वाइड मस्कुलर ट्यूब एंड इट इज सिचुएटेड बिहाइंड थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स सो पार्ट ऑफ द फेरिंग्स इज प्रेजेंट बिहाइंड नोज part of the pharynx is present behind mouth and there is a part of the larynx ke uh, behind jo teen parts main aapko bata raha hu is diagram mein dikha bhi deta hu aapko so this this diagram for example so if you focus on this diagram here so see where is the nose this is the nose nasal area to so nose ke piche this is nasopharynx oral cavity ke piche this is oropharynx and then this is the larynx ye larynx ke piche this is the laryngopharynx to pharynx basically in teen parts mein divide hota hai nasopharynx oropharynx and laryngopharynx and each one of them is behind uh, each one of the important part aur uska naam usi tarah se hai nose ke piche jo area hai that is nasopharynx uh, oral cavity ke piche jo area hai that is oropharynx aur larynx ke back pe jo area hai that is laryngopharynx theek hai to ye teenon aapko uh, pharynx ke parts pata hone chahiye the upper part of the pharynx transmits only air the lower part of the pharynx transmits only food but the middle part is a common passage for both air and food iska kya matlab hai dekho maine aapko teen parts bataye na upper part se matlab hai pharynx ka ye wala part jiska naam hai nasopharynx isme se sirf air guzarti hai kyun kyunki zahir hai oral cavity yahan hai food jab aap khayenge to wo yahan se guzrega na so upar se sirf air guzarti hai aur jo lower part hai isme se sirf food guzarta hai yani laryngopharynx mein se sirf food guzarta hai lekin ye jo middle part hai pharynx ka which is the oropharynx isme se food bhi pass ho raha hai aur isme se air bhi pass ho rahi hai because uski position aisi hai it is present in the middle so since this is the area of oropharynx dekhen jab aap air andar nasal cavity se lenge 
सो एयर ट्रैकिया में जाते हुए ओरोफेरिंग से गुजरेगी और फूड पार्टिकल जब आप खाएंगे तो फूड पार्टिकल्स भी इस ऑफिकस में जाते हुए इस फेरिंग से गुजरेगा सो ओरोफेरिंग्स इज द एरिया दिस इज द एरिया जहाँ से फूड भी गुजर रहा है और एयर भी गुजर रही है लेकिन नेजो फेरिंग्स में से ओनली एयर और लेनिनजो फेरिंग्स में से ओनली फूड सो दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टफ टू रिमेंबर ओके Now let's talk about the dimensions of the pharynx. So pharynx is actually, I have told you, it's a long muscular tube. Uh, it is about 12 centimeters long. So it's it's just a long, long tube. Again, if you look at this diagram, यहाँ से pharynx start हो रहा है. Let me rub this a little bit, ताकि ये थोड़ा सा clarify हो जाए diagram. So आपको इसकी length का अंदाज़ा होगा how long the tube is. So it is basically starting from here, nasal pharynx, and it is going up till there. Is ophicus जहाँ तक शुरू नहीं हो रहा. तो ये पूरा जो dimension है इतना बड़ा. This is all the area which is actually actually pharyngeal area so it's about 12 cm it's a long muscular tube 12 cm is a long long tube okay width the upper part is the widest and non collapsible yani jo iska ye wala part hai which is dealing with the air passage this is the widest part this is the widest part and it is non collapsible non collapsible hona iska zaruri bhi hai kyunki ye upper part se kya cheez guzar rahi hai air अगर ये कोलैप्स हो जाएगा तो एयर यहाँ से पास ऑन नहीं होगी देर फोर इट इज एक्चुअली नॉन कोलैप्सिबल सो द अपर पार्ट इज वाइडेस्ट एंड देन द मिडिल पार्ट इज नैरो एंड द लोअर एंड इज द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ओके नाउ बाउंड्रीज क्या क्या हैं जी फेरिंग्स की अगेन ये डायग्राम आपने अपने जहन में रखनी है इस डायग्राम को सामने रखते हुए देन यू इमेजिन कि जी सुपीरियर क्या है इन्फीरियर क्या चीज़ मौजूद है एंटीरियर क्या है पोस्टीरियर क्या है सो आइए देखते हैं सुपीरियरली इट्स द बेस ऑफ द स्कल इंक्लूडिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्पिनॉइड एंड ऑक्सीपिटल बोन ठीक है एंड इन्फीरियरली इट कंटिन्यूज विद एसॉफिगस फेरिंग्स किस में कंटिन्यू हो जाता है इन टू इसॉफिगस पोस्टीरियरली देर आर सर्वाइकल वटिब्री and anteriorly it communicates sabse pehle with the nasal cavity then in the middle with the oral cavity and then lower side pe with the laryngeal cavity so this is very easy to understand basically keep focusing on this diagram is diagram pe aap apni nazar rakhe to ye sara concept jo iske anterior posterior superior inferior relations ka hai wo clear ho jayega so this is the pharyngeal area superiorly yahan kya hoga base of skull inferiorly kya hoga it continues in another tube which is known as esophagus पोस्टीरियरली क्या है यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री होंगी देर विल सर्वाइकल वर्टिब्री एंटीरियरली क्या है फर्स्ट पार्ट के एंटीरियरली नोज है सेकेंड पार्ट के एंटीरियरली ओवरल कैवरी है और थर्ड पार्ट के एंटीरियरली लैरिंग्स है सो दैट्स ऑल वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली ओके ना ऑन ईच साइड ऑफ द फेरिंग्स देर आर अटैचमेंट्स और वो अटैचमेंट्स हैं टू द बोनी स्ट्रक्चर सच एज द मीडियल टेरिगोइड प्लेट टेरिगो मैंडिबुलर प्लेट टंग के साथ अटैचमेंट्स हैं मैंडिबल हाइवर्ड बोन थायरॉयड एंड क्रिकॉयड कार्टलेज सो जो आसपास सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो अटैच्ड हैं फेरिंग्स के साथ लेटरल साइड सो अगर इस डायग्राम में आप देखें सो दीज आर द फेरिंजियल मसल्स और इनके साइड्स पे सो हेयर यू कैन सी साइड्स पर ये सारे इस तरह कार्टलेज होंगे ट्रेकल कार्टलेज हैं हाईवाइड बोन है सो फेरिंजियल मसल्स जो हैं दे एक्चुअली अटैच ऑन ईच साइड विद दीज स्ट्रक्चर्स ओके सो ये तमाम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड ओके और साइड पर फेरिंग से क्या क्या मौजूद है ऑल्सो द कॉमन कैरोटेड इंटरनल कैरोटेड एक्सटर्नल कैरोटेड आर्टरीज एंड सम क्रेनियल नर्व ओके सो ये फेरिंग्स के साइड के स्ट्रक्चर्स हैं पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देर इज अजल पार्ट विच इज बिहाइंड द नेजल कैवरी दिस इज कॉल्ड नेजो फेरिंग्स देर इज एन ओरल पार्ट विच इज बिहाइंड द ओरल कैवरी दिस इज कॉल्ड ओरो फेरिंग्स एंड देर इज अ लेरिंजल पार्ट विच इज बिहाइंड द लेरिंग्स एंड दिस इज कॉल्ड लेरिंजो फेरिंग्स तो तीन पार्ट्स हैं ठीक है नेजो फेरिंग्स ओरो फेरिंग्स एंड लेरिंजो फेरिंग्स ओके दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोन इज द वर्ल्डेयर्स लिम्फेरिक रिंग और ये uh, एक्चुअली पूरा इस तरह रिंग ऑफ लिम्फेरिक टिश्यू होता है हमारे फेरेंजल अपैरेटस में और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है आइए इसको डिस्कस करते हैं इन रिलेशन टू द नेजो ओरो फेरेंजियल इस्थमस देर आर सेवरल एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू दैट कॉन्स्टिट्यूट अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड वर्ल्डेयर्स रिंग the most important aggregations are the right and the left palatine tonsils so if you look at this diagram you see the on the sides are the palatine tonsils aur ye bilkul aise hai ki agar main bande se kehta hu ki apna muh khole a kare so if the person opens the mouth something like this so here at the sides will be the palatine tonsils aur ye jo palatine tonsils hain these are the most important constituent of this valdeer's ring 
so the other important structure in the valdez ring is present posteriorly and above and this is called nasopharyngeal tonsil so it is represented here and laterally and above there are tubal tonsils these are the tubal tonsillar area uh, close to the auditory tube opening and then there is lingual tonsil over the posterior part of the dorsum of the tongue so let us try to understand the valdez ring composition on this diagram is 3d structure mein aapko samjhata hu ye bande ne muh khola hua hai aise aa karke to ye lateral side pe ye jo palatine fossa hai iske andar palatine tonsil hoga tonsillar fossa ya palatine tonsillar fossa ya fosset mukhtalif iske naam hai this is between the palatoglossus and palatopharynges arches to yahan par bhi tonsil hoga aur yahan par bhi tonsil hoga so that's the major composition of the valdez ring phir posterior side of the tongue pe lingual tonsil hoga nasopharyngeal tonsil hoga और ट्यूबल टॉन्सिल्स होंगे सो so, ये पूरा एक्चुअली एक लिम्फॉइड टिश्यू का रिंग है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखो जो फूड पार्टिकल आप खा रहे हैं इट हैज टू बी इन टच विद दिस पोर्ट ऑफ एंट्री ये सिक्योरिटी चेक है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सो दैट वर्ल्ड एज रिंग इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वॉट एवर इज गोइंग इन साइड इज एक्चुअली बींग चेकड हेयर बाय दीज लिम्फॉइड टिश्यूज ओके सो ये फेरेंजल uh, एंट्री पर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वर्ल्ड एज रिंग जो कि आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए नाउ हाइपरट्रॉफी और इलार्जमेंट ऑफ द नेजो फेरेंजल टॉन्सिल और एडिनॉइड सो ये जो नेजो फेरेंजल टॉन्सिल है इफ दे इलार्ज दिस इज अ कंडीशन विच इज नोन एज एडिनॉइड सो एडिनॉइड आर वेरी common and they may interfere with nasal respiration speech problems and these tonsils usually regress at puberty these tonsils as well as these tonsils they regress during uh, puberty okay now hypertrophy of tubal tonsil may occlude the auditory or the phragmo tympanic tube leading to middle ear problems because these tonsils tubal tonsils are in very close proximation with the auditory tube opening into the pharynx if these are enlarged they may then interfere with the auditory apparatus or middle ear may problem ho sakte hain okay now palatine tonsil pe kuch words hain jo humko samajhne hain this is an important structure the palatine tonsil occupies in the tonsil bar bar ye baat main bata raha hu they are present in the fossa here aur iske ek taraf palatoglossus arch hai dusri taraf palatopharyngeal arch hai okay so it is in the fossa between palatoglossal and palatopharyngeal arches the tonsil is almond shaped it has two surfaces medial and lateral surface and two borders anterior and posterior border jo medial surface hai it is covered with stratified squamous epithelium continuous with that of the mouth the surface has 12 to 15 crypts the largest of this is known as intertonsillar cleft so this is also shown in the diagram so if you see here this is the medial surface of the tonsil so that is the tonsil sitting here here is a lateral surface there is a medial surface or medial surface but you can see these are the clefts ya crypts which are very clearly visible okay so they are on the medial surface the lateral surface is covered by a sheet of fascia which forms the hemi capsule of the tonsil so it is covered by the sheet of the fascia so this is the sheet which is the hemi capsule hemi isliye kyunki isko pura cover nahi kar raha only the lateral surface is covered the medial surface is not covered with a capsule you can see this green bit it is only at the lateral surface therefore it is called hemi capsule okay the capsule is an extension of the pharyngeo basilar fascia which is also present nearby the pharyngeo basilar fascia ki extension hai ye uh, the capsule of the uh, tonsil it is only loosely attached to the muscular wall these are too much details not actually important for you to remember the tonsillar artery enters the tonsil by piercing the superior constrictor again not important the important thing is that there is a tonsillar artery which reaches to supply the palatine tonsil or vein or the external palatine or the paratonsillar vein descends from the palate in loose areolar tissue on the lateral surface of the capsule and crosses the tonsil before piercing the wall of the pharynx unnecessary detail the vein may be injured during removal of the tonsil that's important agar aapko vein ki anatomy ye ye nahi pata ki there is a there is an important vein aur uske variants hote hain sometimes um, it goes from the uh, you know different angle sometimes through the different plane important point ye hai ki tonsillectomy a common surgical procedure hai un logon mein jinme tonsil bar bar inflame hote hain unme tonsil nikal diya jata hai so vein agar aapne chhod di that will be bleeding okay now bed of the tonsil is formed from within outward by the pharyngeo basilar fascia the superior constrictor and the palatopharyngeal muscle buccopharyngeal fascia and stylo glossus and ye thoda important concept hai is diagram mein ye sab clear hai 
सो आपको ये पता होना चाहिए कि देर इज अ मीडियल सर्फेस ऑफ द टॉन्सिल देर इज अटल सर्फेस ऑफ द टॉन्सिल देन देर इज सम लूज एरुलर टिश्यू कैप्सूल की लोकेशन पता होनी चाहिए देन यू शुड नो वेर इज द फेरिजो बेजिलार फेशिया द फेरिजो बेजिलार फेशिया एंड आउटर टू द फेरिजो बेजिलार फेशिया देर इज सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्चर मसल एंड देन बियॉन्ड सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्चर मसल देर इज एन लेयर ऑफ फेशिया विच इज बको फेरिजल फेशिया सो दीज आर ऑल important components of the bed of the palatine tonsil so this is a tonsil and this area all is known as the bed of the tonsil okay now still more literally there are facial artery uh, with its tonsillar and ascending palatine branches so going more laterally this is the medial side this is the lateral side so if you go more and more lateral there is facial artery tonsillar artery they are all in the lateral relation to the tonsil okay right now the anterior border is related to palato glossal arch and the posterior border is related to uh, palato pharyngeal arch this is simple to understand so here for example you see this is the area jahan pe tonsil hoga tonsil ye wala anterior part hai to tonsil ka anterior part palato glossal arch hai aur tonsil ka posterior part palato pharyngeal arch hai okay so that's simple then they are talking something about the intertonsil cleft which is the largest crypt of the tonsil iske baad humne already kar li hai ki on the medial surface there are some clefts aur in mein jo sabse bada cleft hai that is called the intertonsil cleft that's fine aur ye clefts isliye bhi important hai because isme uh, abscesses uh, develop ho sakte hain due to infection now arterial supply of the tonsil the main uh, source is the facial artery key tonsillar branch then there are some other sources as well ascending palatine branch of facial lingual artery ki branches external carotid ki branches they all supply tonsil and there is a diagram to demonstrate but facial is the main arterial supply okay this is the main arterial supply but there are other branches from maxillary for example greater palatine there are branches from common carotid as well so it's pretty well supplied in terms of arterial blood okay venous drainage uh, one or more veins leave the lower part of the deep surface of the tonsil pierces the superior constrictor and join the palatine and pharyngeal facial veins so jo artery supply kar rahi thi unhi veins mein drain kar dete hain lymphatic drainage is to the jugular digastric group of lymph nodes clinically tonsils are important because they frequently get enlarged because of infection or वैसे भी बच्चों में they are large and they regress after puberty and they are frequent site of infection i told you even abscess bhi ho jata hai and be very very painful situation now enlarged and infective tonsils are often requiring uh, surgical removal this is a process which is known as tonsillectomy yani tonsils ko kaat ke nikal diya a knowledge of the relationship of the tonsil is important to the surgeon obviously this is true for any organ not only tonsil kisi bhi organ ki jab surgery karte hain to uske whereabouts yani uske medial lateral superior relations kya hain wo pata hone chahiye okay now tonsillectomy is usually done by gluteon method hemorrhage after tonsillectomy is checked by removal unnecessary for you tonsillitis may cause referred pain in the air as the glossopharyngeal nerve supplies both these areas is a simple concept referred pain ka concept aapko pata hai now suppuration yani pus accumulation in the peritonsillar area is known as quinsy quinsy is a term used for accumulation of uh, abscess okay a peritonsillar abscess is drained by making an incision in the most prominent part this is true for any sort of incision and drainage jab kabhi pus hota hai to uske most prominent part pe nick kar dete hain taki pus drain kare okay now tonsils are often site of septic focus such a focus can lead to serious diseases like pulmonary tuberculosis is meningitis so tonsil <laughs> is a serious serious stuff yahan pe infection can lead to meningitis and tuberculosis and what not okay histology ye hum padhenge indar beer singh se detail mein to abhi iske liye pareshan hone ki zarurat nahi hai but itna batao ki jo iska medial surface hai jo ke oral aspect bhi kehlata hai it is covered with stratified squamous non keratinized type of epithelium okay and it contains obviously a lot of lymphocytes this is what it is lymphocyte organ development we are not discussing now aur ye teen line mein iski development samajh mein bhi nahi aayegi hum isko detail mein pad lenge jab hum langman se video series embryology ki karenge okay so that was all about the tonsil now let's talk about uh, what are the anatomical stuff that we need to know about laryngeal part of the pharynx pharynx ke aapko teen parts bataye there is a nasal part there is a oral part and then there is a laryngeal part so let's now focus on the laryngeal part of pharynx now 
लेरेंजियल पार्ट जो है फेरिंग्स का इट इज ऑब्वियसली बिहाइंड द लेरिंग्स और ये बात हमने की हुई है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोरिस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रीकोइट कार्टले सो पीछे अभी हमने एक डायग्राम देखी भी थी इन द वेरी बिगिनिंग जब हमने फेरिंग्स स्टार्ट किया था वेयर इज द डायग्राम दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल सो राइट फ्रॉम दिस पार्ट जहाँ पे दिस इज द लेरेंजियल एरिया यू सी दिस इज द लेरिंग्स तो लेरिंग्स के बिल्कुल पीछे ये जो पोर्शन है दिस इज द लेरिंग जो फेरिंग्स ओके सो इट एक्सटेंड्स अप टिल क्रिक्वाइड कॉटलेज ये सारा जो पिंकिश स्ट्रक्चर है दिस इज लेरेंजो फेरिंग्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट के लेरेंजो फेरिंग्स की एंटीरियर वॉल किस चीज से मिलकर बनेगी ऑब्वियसली इट विल बी मेड अप ऑफ लेरिंग्स क्योंकि ये लेरिंग्स के पीछे है ना ये वाला पार्ट फेरिंग्स का सो लेरिंग्स के क्रिक्वाइड कार्टलेज लेरिंग्स के एरेटोनॉइड कार्टलेज एंड इनलेंट ऑफ द लेरिंग्स दिस इज ऑल वॉट कंप्राइज द एंटीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स ठीक है जी and the posterior wall is supported mainly by the fourth and the fifth cervical vertebrae so that is simple laryngeo pharynx ke anteriorly larynx maujood hai aur laryngeo pharynx ke posteriorly cervical vertebrae kaun kaun se fourth cervical vertebrae and fifth cervical vertebrae these are present okay in this region the posterior wall of the pharynx is formed by superior middle and inferior constrictor muscles abhi aage is video mein we will talk about different muscles of pharynx to ye jo part hai laryngeo pharynx iski posterior wall mein ye teeno muscles clearly visible hote hain the lateral wall presents a depression which is called the piriform fossa on each side of the inlet of the larynx the fossa is bounded medially by airy epigloric fold and laterally by the thyroid cartilage ye uh, piriform fossa humne jab larynx discuss kar rahe the tab bhi humne uh, we talked about this piriform fossa okay so here if you see uh, this is the epiglottis for example uh, these are the airy epiglottic folds and on the lateral side you see these are the piriform fossa uh, so we have discussed this already in the uh, laryngeal apparatus okay to बेसिकली आपको इस हेरिंग में लेरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज वॉट इज द कम्पोजिशन ऑफ द एंटीरियर वॉल एंड वॉट इज द कम्पोजिशन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ओके नाउ लेट एस टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ फेरिंग्स की जो पूरी ट्यूब है फेरिंग्स की इट इज चाहे वो आप नेजो फेरिंग्स की बात करें या ओरो फेरिंग्स या लेरिंजो फेरिंग्स इट इज मेड अप ऑफ सम जनरल स्ट्रक्चर्स सच एज म्यूकोजा उसके नीचे सब म्यूकोजा देन देर इज अ लेयर ऑफ फेशिया विच इज द फेरिंजो बेजिलार फेशिया then there is a very important muscular cord abhi in muscles ke bare mein hum discuss bhi karenge then there is another layer of fascia which is the buccopharyngeal fascia to ye diagram agar hum dekhein to yahan pe different layers inhone label ki hain this is the base of the skull and pharynx as you know originates from the base of skull and goes up till the level of the esophagus so the first layer is mucosa number 1 then uh, just below the mucosa we have a submucosal area this is the submucosa then there is this green thing the pharyngeo basilar fascia then there are, there are muscles so muscular coat hai superior constrictor for example middle constrictor and inferior constrictor so ye constrictor muscles ke liye inke bare mein bhi padhenge bhi then beyond the muscular layer there are venous plexuses and then there is another layer the buccopharyngeal fascia so this diagram is very nicely showing different uh, structures present in the pharyngeal अपैरेटस सो जितना भी फेरिंग्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सो लेट्स फोकस ऑन दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल इस पूरे फेरिंग्स में फ्रॉम टॉप टू बॉरम चाहे वो नोस से स्टार्ट हो रहा है नेजो फेरिंग्स लेरिंग्स के बैक साइड पे है लेरिंजो फेरिंग्स या ओरो फेरिंग्स है सो ऑल ऑफ इट इज सराउंडेड बाय दीज लेयर्स म्यूकोजा सब म्यूकोजा एंड द फेशियल लेयर द मस्कुलर लेयर ओके सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन फॉर यू टू रिमेंबर गाइज नाउ लेट एस टॉक अबाउट द मसल्स ऑफ द फेरिंग्स हम जब से ये पूरा सेटअप स्टार्ट किया है फेरिंग्स का वी हैव बिन डिस्कसिंग कि इट इज अ बिग वाइड मस्कुलर ट्यूब सो लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से मसल्स हैं जो फेरिंग्स बनाते हैं दैन सम जनरल रिमार्क्स मस्कुलर बेसिस ऑफ द वॉल ऑफ द फेरिंग्स इज फॉर्म मेनली बाय थ्री पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर्स अच्छा कॉन्स्ट्रिक्टर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दे आर इन सर्कुलर फॉर्म और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे उस ल्यूमिन को उसको उसका साइज कम करेंगे ओके सो देर आर three pairs of constrictors associated with pharynx and they are known as superior middle and inferior constrictor muscles the origin of these constrictors are situated anteriorly in relation to the posterior openings of the nose mouth and larynx so kya matlab hua so if you look here this is all the uh, pharyngeal muscular area 
एंटीरियरली ये अटैच हो रहा है जहां जहां से जो जो फेरिंग्स का पार्ट स्टार्ट हो रहा है सो फॉर एग्जांपल देयर इज दिस इज द एरिया जो नेजल कैविटी का है सो दिस इज नेजो फेरिंग्स सो ये जो मसल्स हैं ये एंटीरियरली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल अपर्चर और ओरल फेरिंग्स के एरिया में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैवरी और इसी तरह लेरिंग्स के केस में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेरिंजियल अपैराडस यहाँ से इनकी एंटीरियर बाउंड्रीज मसल्स की स्टार्ट होंगी सो एंटीरियरली दे अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ नोज माउथ एंड लेरिंग्स ओके और फ्रॉम हेयर द फाइबर्स पास इन टू लेटर एंड पोस्टीरियर पूरा सर्कल बनाते हैं और दोनों साइड्स के फाइबर्स फिर आपस में मिलते हैं इन पोस्टीरियर मीडियन फाइबर्स रैफे तो अगर डायग्रामेटिकली हम इसको देखें सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल this is the top most superior constrictor then we have the middle constrictor and then we have the inferior constrictor ye anterior side se nikal rahe hain dekhiye inke fibers so anteriorly kya cheez maujood hai superior constrictor ke uh, this area oropharynx so ye yahan se fibers is tarah se niklenge aur piche jayenge aur dusre side ke fibers ke sath mil jayenge in the median raphe now this is the area of middle constrictor or this is the area of the inferior constrictor jo ke larynx ke back side par hai to ye larynx ki wall se ye muscles nikal rahe hain fibers aur dusre side ke fibers ke sath ye mil jayenge so that's the basic concept ke fibers arise from uh, the back side of whatever region they are covering uh, for example oropharynx for example laryngopharynx yahan se fibers niklenge and they cross to the lateral side wale muscle ke sath median raphe mein they will uh, you know fuse with the fibers of the counterpart side now the three constrictors are so arranged that they uh, the inferior overlaps middle which in turn overlaps with the superior so there is an overlapping of muscle fibers the fibers of the superior constrictor reach up to the base of the skull that's an important point ke pharynx is reaching up to the base of the skull and this this is the extent which you have to understand okay in the middle line on the sides however there is a gap between the base of the skull and the upper edge of the superior constrictor this gap is enclosed by pharyngeo basilar fascia which is thickened in this situation now let us look at this diagram and try to understand the concept here so if you look here the superior constrictor is reaching up till the base of the skull so this is the medial pterygoid plate of the base of the skull aur yahan tak fibers pahunch rahe hain lekin yahan fibers attached to zarur ho rahe hain there is a gap here which is filled by a thick fascia the pharyngeo basilar fascia so this is what is written here okay now the lower edge of the inferior constrictor becomes continuous with the sulcular muscle of the esophagus so ऊपर इसकी एक्सटेंड क्या है फेरिंग्स की बेस ऑफ द स्कल नीचे ये किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है इसाफिगस के साथ ओके ना ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर अब ये जनरल प्रिंसिपल आपको बता दिया ना दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स कहां कहां से सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर निकलता है कहां कहां से इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर निकलता है जनरल प्रिंसिपल ये है कि ये निकलेंगे फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एरिया वेयर दे आर कवरिंग ओरोफेरिंग्स हो सकता है लेरिंगजोफेरिंग्स हो सकता है सो ऑन एंड सो फॉर्थ ओके सो फॉर एग्जाम्पल सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर it takes its origin from the following pterygoid hamulus pterygo mandibular raphe medial surface of the mandible so uh, well i would not spend too much time on remembering these or regions okay middle constrictor originates from stylohyoid ligament hyoid bone and hyoid bone ka greater corona aur jo inferior constrictor hai that is arising from uh, cricoid cartilage by enlarge okay right so insertion of these constrictors all the constrictors they uh, they basically you know meet with the fibers of the opposite side or posterior wall of the pharynx mein there is a median raphe jisme ye uh, insert ho jate hain sare ke sare fibers so there should be a diagram this diagram for example is looking from the posterior side to ye median raphe hai aur is median raphe mein aap dekhen dono taraf ke right side ke bhi aur left side ke bhi fibers kis tarah aapas mein aakar ke uh, insert ho rahe hain now these were the circular yeah constrictor muscles superior middle or inferior pharyngeal muscles there is also longitudinal muscle coat layer the pharynx has three muscles that run longitudinally aur ye teen muscles kon kon se hain pehla which is called stylopharyngeus which obviously arises from the styloid process iske naam se zahir hai stylopharyngeus it passes through the gap between this is all unnecessary detail but You, here you can see very clearly a stylopharyngeus muscle so that's one of the longitudinal muscles stylopharyngeus okay what is the other longitudinal muscle palatopharyngeus muscle it descends from the side of the palate rung longitudinally on the inner aspect of these constrictors so this is the palato um, 
pharyngeus muscle if we can figure this out on this particular diagram this is the stylopharyngeus styloid process styloid process se ye jo muscle nikal raha hai this is the stylopharyngeus muscle and then we are now looking for the palatopharyngeus muscle which is arising from the palate and going towards the pharyngeal area so this is the palatopharyngeal muscle okay and what is the third muscle longitudinal muscle of the pharynx this is known as salpingopharyngeus muscle now salpingopharyngeus muscle you can see is this long muscle aur ye teen muscles aapko uh, definitely yaad hone chahiye teen ye muscles jo ki longitudinal muscles hain aur teen circular muscles hain jo ki constrictor muscles hain okay now ये जो मसल्स हैं इनके बीच में देर आर देर आर बिग गैप्स सो मसल्स की अरेंजमेंट इस तरह से है कि देर आर स्पेसिस बिटवीन द मसल सो फॉर एग्जांपल देर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द अपर कॉन्केव बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर एंड द बेस ऑफ द स्कल एंड दिस इज नोन एज साइनस ऑफ मोरगैग्नी इट इज क्लोज पार्टली बाय द फेरेंजो बेजिलर फेशिया एंड देर आर सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इस एरिया से गुजरते हैं एंड दीज स्ट्रक्चर आर ऑडिटरी ट्यूब लिवेटर वेला पेलाटनी मसल असेंडिंग पेलाटाइन आर्टरी एंड पेलाटाइन ब्रांच ऑफ द सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच यू हैव टू रिमेंबर पास थ्रू द गैप और वो गैप क्या है द गैप इज बिटवीन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर एंड द बेस ऑफ द स्कल सो ये तमाम स्ट्रक्चर इस गैप में से गुजर रहे हैं लिबेटर वलाय पेलाटनी ऑडिटरी ट्यूब एंड द असेंडिंग पेलाटाइन आर्टरी सो दीज आर ऑल पासिंग थ्रू द गैप बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड द सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर ओके नाउ द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द गैप बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल कॉन्सेप्ट तो ये पहला गैप हो गया दिस इज द फर्स्ट गैप दैट यू शुड नो और उसके स्ट्रक्चर्स द सेकंड गैप दे आर टॉकिंग अबाउट इज बिटवीन द सुपीरियर एंड द मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स और उनके बीच में से जो चीज गुजर रही है दैट इज द स्टैलो फेरिंजियस मसल एंड द ग्लोसो फेरिंजियल नर्व सो द ग्लोसो फेरिंजियल नर्व एंड द स्टैलो फेरिंजियस मसल द स्टैलो फेरिंजियस मसल सो दैट दीज टू स्ट्रक्चर्स बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर पासिंग बिटवीन द सुपीरियर the constrictor and the middle constrictor so if you see this is the superior constrictor here this is the middle constrictor aur iske in dono ke beech mein jo gap hai usme se ye do structure guzar rahe hain in do structures mein se ek nerve hai aur ek muscle hai okay jo teesra gap aapko pata hona chahiye pharyngeal muscles mein that is uh, the passage for internal laryngeal nerve and superior laryngeal vessels which passes between the gap Uh, जो होता है बिटवीन मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर्स सो मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर दिस इज द मिडिल कॉन्स्ट्रक्टर दिस इज द इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर और इनके बीच में जो गैप है उसमें से ये स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं द इंटरनल लैरिजल नर्व एंड द सुपीरियर लैरिजल आर्ट्री एंड वेन ओके सो दिस इज अ गुड डायग्राम टू रिमेंबर एंड मेमोराइज डिफरेंट गैप्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द गैप्स Now the next gap they are talking about is the gap for recurrent laryngeal nerve and inferior laryngeal vessels which pass through the gap between the lower border of the inferior constrictor and esophagus. So here this is um, you know inferior constrictor and then there will be esophagus. So ye structures us gap mein se guzar rahe so the the first gap is between the superior constrictor and the base of the skull the second gap is between the uh, superior constrictor and middle constrictor so gap number 1 gap number 2 then the third gap is between middle constrictor and inferior constrictor and then the fourth gap is between inferior constrictor and esophagus okay aur har ek mein se kya kya structure guzar raha hai that is what was the discussion here and it's all very important and easily explained on this diagram so that's a very high yield diagram okay अच्छा किलियंस डेहसेंस ये बेसिकली इट्स डाइवर्टिकुलर फॉर्मेशन इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फैरिंग्स तो होता बेसिकली ये है कि अगर हम पोस्टीरियर वॉल ऑफ फैरिंग्स को देखें सो द थायरो फेरेंजियस पार्ट ऑफ द इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल दिस एक लेवल पे दिस इज ओनली द सिंगल लेयर ऑफ मसल नॉट इंटरनली सपोर्टेड बाय मिडल कॉन्स्ट्रक्टर सो ये एक यू नो एरिया होता है विच इज़ प्रोन टू इट्स अ वीक एरिया बेसिकली आप कह लें फेरिंग्स के पोस्टर पार्ट पे और यहाँ पे डायवर्टिकुला बन जाते हैं दिस पार्ट दिस फिनोमिना इज नोन एज क्लींस डेहसेंस ओके इन द पोस्टर वॉल ऑफ द फेरिंग्स द लोअर पार्ट ऑफ द थायरो फेरिंजिस मसल इज अ सिंगल शीट ऑफ मसल एंड इट इज नॉट ओवरलैप इंटीरियरली बाय एनी ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स दिस वीक पार्ट लाइज बिलो द लेवल ऑफ द वोकल फोल्ड बेसिकली और इसको हम कहते हैं क्लींस डेहसेंस और यहाँ ये यह डायग्राम में देखें दिखाया हुआ भी है कि दिस इज द फेरेंजियल डायवर्टिकुलम इस तरह पोस्टियर वॉल में डायवर्टिकुलम बन जाते हैं बिकॉज दिस इज अ वीक एरिया 
और अब इसकी फर्दर अगर डिटेल में जाएं तो इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे दो मसल्स फंक्शन कर रहे होते हैं वन इज द थारोफेरेंजियस दूसरा क्रीको फेरेंजियस है और इन दोनों की नर्व सप्लाई अलग अलग है सो इफ वन इज नॉट रिलैक्सिंग वाइल द अदर इज कॉन्ट्रैक्टिंग तो यहाँ पे फूड बोलस पीछे की तरफ पुश करता है ओके सो फेरेंजियल डायवर्टिकुलर और ओफन एट्रीब्यूटेड टू द न्यूरो मस्कुलर इन कोआर्डिनेशन बिटवीन द टू मसल्स कौन कौन से टू मसल्स द थारोफेरेंजियस मसल विच इज अ प्रोपल्सिव मसल एंड द क्रीको फेरेंजियस मसल विच हैज एन स्फिंक्ट्रिक एक्शन so if the crico pharyngeus fails to relax and the thyro pharyngeus contracts तो जो बोलस है उसको आगे जाने के लिए तो जगह है नहीं क्योंकि रिलैक्सेशन ऑफ क्रिको फर्निजेस हुई नहीं सो वो बोलस एक्चुअली इट इज पुस्ट बैकवर्ड्स एंड इट प्रोड्यूस द डायवर्टिकुलर ओके नॉट डिफिकल्ट इन स्वेलिंग इज नॉन ए डिसफेजिया विच कैन बी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन फेरेंजियल डायवर्टिकुलम इज ऑल्सो द क्लीन जेसेंस जो अभी अभी हमने बात की है नॉ नर्व सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स फेरिंग्स इज सप्लाइड बाई फेरेंजियल प्लेक्सिस विच इज चीफली प्रेजेंट ऑन द मिडल कॉन्स्ट्रक्टर मसल द प्लेक्सिस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस द फेरेंजियल ब्रांच ऑफ ग्लोसो फेरेंजियल नर्व एंड द फेरेंजियल ब्रांचेज ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल सिंपथेरिक गैंगलियर सो दीज आर द थ्री मेन इनपुट टू द फेरेंजियल प्लेक्सिस ओके द मोटर फाइबर्स आर ड्राइव फ्रॉम द क्रेनियल एसेसरी नर्व थ्रू ब्रांचेज ऑफ द वेगस दे सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ द फेरिंग्स एक्सेप्ट स्टाइलो फेरेंजियस विच इज अ लॉन्ग मसल एंड इट इज सप्लाइड बाई द ग्लोसो फेरेंजियल Now the inferior constrictor receives an additional supply from external and recurrent laryngeal nerve. So this is all important. Is ko achhe se padh ke yad kar le. Now sensory fibers or general visceral afferents from the pharynx travel mostly through the glossopharyngeal nerve and partly through the vagus. So the main sensory supply is via glossopharyngeal. However, nasopharynx is also supplied by the maxillary nerve through the terigo palatine ganglia. अच्छा टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पर्टिकुलरली द वेलेक्यूला एंड द एपिग्लॉटिक रीजन दे पास थ्रू द इंटरनल लेरेंजल ब्रांच ऑफ वेगस एंड देर आर ऑल्सो पैरासिम्पैथेटिक सीक्रीट मोटर फाइबर्स टू द फेरिंग्स विच आर ड्राइव ऑल्सो फ्रॉम टेरिगो पैलाटाइन गैंग सो प्रेडी बिजी नर्व सप्लाई ऑफ फेरिंग्स ओके ना ब्लड सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स इज अगेन अ वेरी वेरी हैक्टिक ब्लड सप्लाई फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटेड असेंडिंग फेरेंजल ब्रांचेज फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ द फेशियल आर्ट्री ascending palatine and tonsillar from branches of the lingual artery maxillary artery all of them supply pharynx okay and the veins form a plexus on the posterior lateral aspect of pharynx the plexus receive blood from all of the pharynx soft palate and prevertebral region as well and drains into internal jugular and or facial veins acha lymphatic drainage kidhar hota hai iska pure pharynx ka lymph from the pharynx drains into the retropharyngeal group of lymph nodes and deep cervical theek janab ab uh, uh, we are approaching towards the end of the chapter and we have to discuss how does deglutition ya swallowing work so khana nigalne ka jo process hai food deglutition it occurs actually in three stages and muscles of the pharynx act during swallowing now first stage jo swallowing ka hai this stage is voluntary in character so you can actually control it the anterior part of the tongue is raised and pressed against the heart palate by intrinsic muscles of the tongue especially the superior longitudinal and transverse muscles the movement takes place from the anterior to posterior side and it actually pushes the food bolus इन टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैवरी तो आप बाकायदा जबान को उठाकर फूड को पीछे धक्का दे रहे हैं दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके नाउ द सॉफ्ट पैलेट क्लोज डाउन ऑन टू बैक ऑफ द टंग एंड हेल्प टू फॉर्म द बोलस नेक्स्ट द हाईवाइट बोन इज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड बाय द सुपर हाईवाइट मसल्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज एलिवेटेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड बाय स्टाइलोग्लॉस मसल अ लॉट इज हैपनिंग वेन यू आर ईटिंग फूड दिस पुशिज द बोलस थ्रू द ओरोफेरिंजल इस्तेमस to the orospharynx and the second stage begins so first stage may basically you are chewing the food and after the food has been chewed you raise your tongue or zaban se usko piche dhakka de dete hain food bolus ko aur jaise hi food bolus piche jata hai it is initiates the second stage which is now involuntary jab tak khana muh mein hai you can control the chewing process it's all voluntary ek dafa khana piche chala gaya yani orospharynx mein now this is all in ab aap usko 
रोक नहीं सकते इट विल गो डाउन ओके ड्यूरिंग दिस स्टेज द फूड इज पुस्ड फ्रॉम द यूरो फेरिंग्स टू द लोअर पार्ट ऑफ द लेरिंज फेरिंग्स नाउ द नेजो फेरेंजल इस्तेमस इज क्लोज यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट नेजो फेरिंग्स को क्लोज कर देता है एंड द इनलेंट ऑफ द लेरिंग्स इज ऑल्सो क्लोज बाई अप्रॉक्सिमेशन ऑफ द एरिया पोग्लोरिक फोल्ड एंड ऑब्लिक एरेट्रोनाइड्स सो लेरिंग्स को भी बंद कर देते हैं और नेजो फेरिंग्स को भी बंद कर देते हैं ताकि खाना स्ट्रीट कहाँ चला जाए लेरिंग जो फेरिंग्स और इसोफिगस में नेक्स्ट द लेरिंग्स एंड फेरिंग्स आर एलिवेटेड बिहाइंड द हाईवाइट बोन एंड द बोलस इज पुश डाउन टू द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द एपिक्लोरिस एंड इट ऑब्वियसली गोज डाउन एंड ऑल दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड नंबर वन बाई ग्रेविटी एंड ऑल्सो बाई द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द सुपीरियर मिडल कॉन्स्ट्रक्टर्स ऑफ द फेरिंग्स एंड देन देर इज द लास्ट स्टेज ऑफ डिग्लोटेशन विच इज ऑल्सो इन वॉलेंट्री इन दिस स्टेज द फूड पास इज फ्राम द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स टू इसोफिगस एंड यहाँ पर इन्फीरियर कॉन्स्ट्रक्टर का रोल है सो दैट्स बेसिकली सिंपल प्रोसेस के पहले स्टेज में फूड ओरल कैविटी से होता हुआ ओरो फेरिंग्स पर जाएगा एंड दैन इट विल गो डाउन इन द लेरिंग जो फेरिंग्स एंड दैन अल्टीमेटली इट विल गो डाउन टू द इसोफिगस ओके नॉट डेवलपमेंट ऑफ फेरिंग्स नॉट गोइंग टू स्टडी बिकॉज दैट्स अ लैंग मैन वीडियो वेरिंग फॉर यू इन द एम्ब्रियोलॉजी सेक्शन Now the last part of this chapter is to discuss about pharyngeotympanic tube. Now the pharyngeotympanic tube is also known as the eustachian tube or eustachian tube is a more commonly used terminology to zyada tar logon ko eustachian tube to pata hota hai lekin iska jo proper anatomical naam hai that is the pharyngeotympanic tube. Acha ye tube basically all you have to remember about the tube is that it is a connecting system between the middle ear cavity and the nasopharynx so that's all that is the important uh, bit of this pharyngotympanic tube although isme yahan pe inhone relations diye hain bahut sare uh, relations of the bony part and relations of the cartilaginous part i don't recommend remembering those per se but aapko itna pata hona chahiye ki if you look at this diagram so that's an important one here this is the pinna of the ear and this is external auditory meatus and this is the middle ear acha middle ear ke sath ek tube uh, initiate hoti hai and that tube is starting from the middle ear going up to the nasopharynx ye jo puri tube hai is puri tube ko kehte hain uh, this is what is known as the eustachian tube and therefore we say ki the eustachian tube is the connection between the middle ear and the nasopharynx aur ye basically jo एयर प्रेशर है हेयर इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दिस इज द रिलीफ मैकेनिज्म ताकि द मिडिल एयर कैन एक्चुअली कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर क्योंकि वंस इट इज कम्युनिकेटिंग विद द फेरिंग्स नेसोफेरिंग्स इट इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटीरियर थ्रू द नेजल कैविटी एंड द नॉस्ट्रल्स सो प्रेशर रिलीज करने के लिए प्रेशर बैलेंस करने के लिए दिस ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट अब इस ट्यूब का एक पार्ट है व्हिच इज प्योरली विद इन द बोन दिस इज कॉल्ड द बोनी पार्ट व्हिच इज एक्चुअली स्मॉलर एंड देन द लॉन्ग part is the cartilaginous part which is about 25 mm and uh, together the bony part and the cartilaginous part they are combined to call the eustachian tube so all important stuff ke it connects the middle ear with the nasopharynx that's the important message okay phir uh, iski details hain yahan pe the bony part uh, forms the posterior and the later one third of the tube it is 12 mm long and it actually lies in the petrous temporal bone near the tympanic plate okay phir iske relations diye hain on a superior relation medial and lateral if you want to remember and ratify them please go ahead i don't recommend okay then there is the cartilaginous part which is longer 25 mm and uh, the cartilaginous part is actually traveling through a groove between the greater wing of sphenoid and apex of the petrosal bone okay iske bhi relations diye hue hain anterior medial region posterior medial i don't recommend if you want go ahead vascular supply of the tube is derived from the ascending pharyngeal and middle meningeal arteries and the artery of the pterygoid canal and the vein drains into pterygoid plexus of vein pterygoid plexus of vein lymphatics go to the retropharyngeal group the nerve supply is at the ostium by the pharyngeal branch of the pterygopalatine ganglion कार्टिलेज ऑस्टियम मतलब इसकी ओपनिंग ऑस्टियम इज दिस दिस एरिया दिस इज द ऑस्टियम एरिया ओके तो यहाँ पर इसकी नर्व सप्लाई इज फ्रॉम द टेरिगो पैलेटाइन गैंगलियन सस्पेंडेड बाय द मैगजरी नर्व कार्टिलेजियनस पार्ट इज बाय द मैंडिबुलर नर्व एंड बोनी पार्ट इज बाय द ग्लास ऑफ फेरेंजल नर्व सो ऑल डिफरेंट नर्व सप्लाईज फंक्शन दैट्स इंपॉर्टेंट द ट्यूब प्रोवाइड्स अ कम्युनिकेशन लिसन टू दिस बिटवीन मिडल एयर cavity and the exterior so middle ear cavity middle ear cavity with the exterior okay and why is this important so that there is equal air pressure on both sides of the tympanic membrane so tympanic membrane pe air pressure ko balance karne ke liye what a beautiful engineering stuff 
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिडल ईयर से एक ट्यूब कम्युनिकेट कर रही है टू द नेजो फैरिंग ताकि एयर बैलेंस प्रेशर को कर सके वेरी नाइसली डिजाइंड सो द ट्यूब इज यूजली क्लोज लिसन टू दिस इट ओपन ड्यूरिंग स्वेलोइंग योनिंग स्नीजिंग ओके एंड द मसल्स इन्वॉल्व आर द टेंसर वलाई पिलाडिनी एंड लिवेटर वलाई पिलाडिनी राइट दैट्स ऑल ये डायग्राम यहाँ पे इन्होंने दिखाई है कि एडल्ट और चाइल्ड में हाउ द यू स्टैचियन ट्यूब इज स्मॉलर एंड बिगर इन्फेक्शन में पास फ्राम थ्रोट टू द मिडल एयर थ्रू दी ऑडिटरी या यू स्टैचियन ट्यूब जाहिर है अगर फेरेंजियल एरिया में यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा सो इट मे रीच अप टिल द मिडल एयर सो दैट्स अ कॉमन सेंस स्टाफ इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब विच इज ऑल्सो द यू स्टेचियन कैटरा इज ऑफन सेकेंडरी टू द अटैक फ्राम द कॉमन कॉल और सोर थ्रॉट so that's common okay ke pehle sore throat hua fir kaan mein dard shuru ho gaya this is pretty common this causes pain in the ear so that is a common common aapne bhi experience kiya hoga ki kabhi tonsillitis hua ya sore throat hua uske baad kaan mein dard shuru ho gaya so that's basically stuff simple now ek clinical problem hai isko bhi chalo pad lete hain a 12 year old boy complained of sore throat and then earache he had 102 fever and difficulty in swallowing He was also a mouth breather क्योंकि नाक से सांस नहीं ले पा रहा है वट इज द वेल्डेयर लिम्फेटिक रिंग ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वेल्डेयर रिंग डिटेल में कि इट इज अ रिंग ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू फॉर्मड बाय पैलेटाइन टॉन्सिल लिंगल टॉन्सिल ट्यूबल टॉन्सिल एंड नेजोफेरेंजल टॉन्सिल ओके वट इज द बेसिस ऑफ द बॉयज एयर एक दिस ट्यूब दिस ट्यूब इज द बेसिस ऑफ द बॉयज एयर एक क्योंकि यहाँ इसको टॉन्सोलाइटिस हुआ है और इस टॉन्सोलाइटिस की वजह से इस यूस्टैचियन ट्यूब में एंट्री हुई इन्फेक्शन की एंड इट रीच इज अप टिल द मिडल एयर और इसकी वजह से उसको एयर एक हो रहा है सो दैट इज सिंपल वॉट लिम्फ नोट वुड लाइक टू लाइक टू बी स्वेल इन एन टेंडर सो अब ये सवाल बेसिकली ये है कि फेरिजल एरिया कहाँ ड्रेन करता है सो जुगलो डेगेस्ट्रिक लिम्फ नोड बिलोंगिंग टू द अपर ग्रुप ऑफ डीप सर्वाइकल इज द मोस्ट लाइकली एरिया बिकॉज एयर ट्रेन द फेरिजल एरिया ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लॉन्ग 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 चैप्टर विच डेल्थ विद द ओरल कैवरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फेरिंग्स आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा